புதுகை தொலைக்காட்சி நேயர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் காஞ்சியின் கருணை கடல் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய மதம் குறித்த கர்ம கொள்கையை முதலிலே சிந்தித்தோம் அதற்கு அடுத்து ஏன் தெய்வங்கள் அவதாரம் எடுத்து வருகிறது என்பது குறித்து பெரியவருடைய கருத்தை சிந்தித்தோம் இன்றைக்கு விக்கிரக வழிபாடு குறித்த பெரியவருடைய விளக்கத்தை சிந்திக்க இருக்கிறோம் விக்கிரக வழிபாட்டை இன்றைக்கு பலர் ஒத்துக்கொள்வதில்லை சில மதங்களில் விக்கிரகமே கிடையாது நம்முடைய மதத்திலேயே வள்ளலார் தீபச்சூடரை கடவுளாக பாவித்தார் ஆனால் அவர் விக்கிரக வழிபாட்டை மறுக்கவில்லை கடவுளை யாரும் பார்த்ததில்லை பார்க்காத ஒருவர் இப்படித்தான் இருப்பார் என்று அவரை வடிவப்படுத்துவது என்பது எந்த அளவிற்கு சரி என்பது சிலர் இருந்து கேள்வி இந்த கேள்வியை புறந்தள்ளிவிட முடியாது இது ஒரு புத்திசாலித்தனமான கேள்வி அடுத்து இந்த உலகை படைத்து பஞ்சபூதங்களை படைத்து ஈ எறும்பு முதல் சகல பிராணிகளையும் படைத்து அதிலே மனிதர்களையும் படைத்த இறைவன் மனிதனாகத்தான் இருப்பான் என்பது எந்த வகையில் சரி ஏன் இதிலும் மாறுபட்ட ஒரு வடிவில் இருக்கலாம் அல்லவா என்பதும் ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வியையுமே புறந்தள்ளிவிட முடியாது நம்முடைய மதம் விக்கிரக வழிபாட்டை மிக அழுத்தமாக வலியுறுத்துகிறது நம்முடைய பிரத்யேக சிறப்பு இது என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான மிகையும் கிடையாது இந்த விக்கிரக வழிபாட்டை தொடர்ந்து பல தெய்வ வழிபாடு இங்கே தான் ஒன்றாகிய இறைவன் பல வடிவங்களிலே பல தெய்வங்களாக காட்சி தந்து நமக்கு அருள் புரிகிறான் இந்த பல தெய்வ வழிபாட்டை கூட சிலர் சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் விமர்சனம் செய்கிறார்கள் ஒரு கோணத்திலே இறைவன் ஒருவனே என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிறீர்கள் ஆனால் எதற்கு உங்கள் மதத்திலே மட்டும் இத்தனை தெய்வங்கள் இத்தனை கோயில்கள் என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள் சிலர் புரியாமல் கேட்கிறார்கள் சிலர் ஏகடியமாக கேட்கிறார்கள் ஆனால் இவர்களெல்லாம் நுட்பமாக பெரியவருடைய தெய்வத்தின் குரலை வாசித்தார்கள் என்று சொன்னால் இப்படியெல்லாம் கேட்பதற்கு இடமே இல்லை மிக தெளிவான மிக துல்லியமான மிக சரியான ஒரு விடையை நம்முடைய மதம் நமக்கு தந்திருக்கிறது பெரியவரவர்களும் இதை சொல்லுகிறார் மனித மனம் காற்றை போன்றது அதை குரங்கு என்றும் சொல்லுவார்கள் அதை புறவியோடு ஒப்பிடுவார்கள் சதா அலைப்பாகக்கூடியது இதை ஒருமுகப்படுத்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதற்கு ஒருமுகப்படுத்துவதை தியானம் என்று சொல்லுகிறோம் ஒருமுகப்படுத்தி அதை தொடருவதை தவம் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் பொழுதுதான் உள்ளே இருந்து ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் குதித்து கொண்டு வெளியே வருகிறது ஆகையினால ஒரு யானையை கூட இழுத்து கட்டிவிடலாம் ஆனால் மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது என்பது பெரிய பாடாக இருக்கிறது எனவே மனதை ஒரு புள்ளியிலே வேகமாக லைக்க செய்வதற்கு விக்கிரகம் ஒரு பெரும் கருவியாக காரணமாக இருக்கிறது அடுத்து உலக மொத்த உயிரினங்களிலே மேலான ஒரு உயிரினமாக மனிதன்தான் இருக்கிறான் உருவத்திலே பெரியதாக யானை இருக்கலாம் உயரத்திலே பெரியதாக ஒட்டகச்சி வீங்கி இருக்கலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த காலத்தில் டைனோசர்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் இப்படி மலை போல உயர்ந்த உயிரினங்கள் பல இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உயிரினங்கள் அனைத்தையுமே மனிதன் ஒரு அங்குசத்தை கொண்டு ஆட்டி படைத்து விடுகிறான் எதை எப்படி பிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற அறிவாற்றல் மனிதனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அது இந்த உலகத்திலே தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்கு இறைவன் அதற்கு ஏற்ற ஒன்றை தந்திருக்கிறான் உதாரணமாக மாட்டிற்கு கொம்பை தந்திருக்கிறான் கரடிக்கு தோலில நிறைய முடியை கொடுத்து குளிரில் இருந்து அதை தற்காத்து கொள்வதற்கு செய்கிறான் கைகளிலே நகங்களை கொடுத்திருக்கிறான் சிங்கம் புலிக்கெல்லாம் கடித்து உண்பதற்கு ஏற்ற பற்களை கொடுத்துருக்கிறான் வேகத்தை கொடுத்துருக்கிறான் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவைகளுக்கு தேவையானதை கொடுத்துருக்கிறான் மனிதனுக்கு மட்டும் அழித்து விட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லுகின்ற பெரியவர் இவைகள் அத்தனைக்கும் சேர்த்து அவனுக்கு ஆறாவது அறிவை கொடுத்து அந்த ஆறாவது அறிவை கொண்டு அவன் இந்த உலகையே கட்டி ஆளுகிறான் அந்த வகையில் ஒரு மேலான அறிவாளியாக 
மேலான ஒரு உயிரினமாக மனிதன் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அவன் தன்னை சார்ந்து இறைவனும் அதே வடிவத்தில் என்று தீர்மானித்து நாம் இறை வடிவங்களை மனித வடிவத்தில் வைத்திருக்கிறோம் என்பது ஒரு கருத்து அடுத்து நம்முடைய சான்றோர்கள் தங்களுடைய தவத்தினாலே தங்களுடைய மிகப்பெரும் வேள்வியினாலே தங்களுடைய பெரும் முனைப்பினாலே இறைவனை நேரில் கண்டிருக்கிறார்கள் கண்டு அவர்கள் சொன்னதைத்தான் நாம் ஆலயங்களிலே விக்கிரமாக வைத்திருக்கிறோம் இந்த விக்கிரக வழிபாடு தவறு என்று சொல்லுகின்றவர்கள் கூட மனதை மையம் கொள்ளுவதற்கு ஒரு வடிவத்தை உதாரணத்திற்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு சிலுவை தேவைப்படுகிறது இஸ்லாமியர்கள் மசூதியை தங்களுடைய மனதிலே வடிவத்தி கொடுக்கிறார்கள் அடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசை நோக்கி அமர்ந்து அவர்கள் தொழுகிறார்கள் ஒரு பிடிப்பு இப்படி ஒரு புள்ளி நம்மை மையம் கொள்வதற்கு தேவையாக இருக்கிறது அதற்கு விக்கிரக வழிபாடு என்பது மிகவும் உதவுவதாக இருக்கிறது அந்த வழிபாடு ஏதோ விக்கிரகம் என்பதும் சாதாரணம் இல்லை அதற்கும் பசிக்கும் அதற்கும் உணர்வு உண்டு என்கின்ற அளவிலே அதற்கென்று ஆகமங்களை எல்லாம் செய்து அந்த ஆகமப்படித்தான் நாம் வந்து விக்கிரக வழிபாட்டை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வழிபாடுகளை தொடர்ந்து நாம் எப்படி செல்ல வேண்டும் எந்த பாதையிலே செல்ல வேண்டும் என்றும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதிசங்கரர் ஷண்மத ஸ்தாபனம் என்று ஆறு வழிகளை சொல்லியிருக்கிறார் சாக்தம் சைவம் வைணவம் கௌமாரம் காணாபத்தியம் சௌரம் என்று ஆறு வழி இந்த ஆறு வழியிலேயும் நமக்கு முன்னாலே பல சான்றோர் பெருமக்கள் நடந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் சைவத்திற்கு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் வைணவத்திற்கு பன்னிரெண்டு ஆழ்வார்கள் கானாபத்தியத்திற்கு அவை பிராட்டி சௌரத்திற்கு அதாவது சூரிய வழிபாட்டிற்கு திரௌபதை கௌமாரமாகிய முருக வழிபாட்டிற்கு அருணை புதுகை தொலைக்காட்சி நேயர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் காஞ்சியின் கருணை கடல் நிகழ்ச்சியிலே சுப்பிரமணியனை பற்றின சிந்தனையிலே நாம் மிதந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மில் பலருக்கு சுப்பிரமணியன் என்கின்ற ஒரு பெயர் இருக்கும் அந்த பெயருக்கு முருகன் தான் உரியவன் என்கின்றதற்கு மேலே நமக்கு அந்த பெயருக்கு பொருள் தெரியாது ஆனால் அந்த பெயருக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆழமான பொருளை பெரியவர் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு நுட்பமாக விளக்கினார் என்பதை நேற்று சிந்தித்தோம் இந்த சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே நமஸ்தே என்கின்ற இந்த கிருதியை பாடியவர் முத்துசுவாமி தீக்ஷதர் எப்படி இசை மேதை அறியக்கூடிய ராமானுஜ ஐயங்கார் இதை பாடினாரோ அதே போல அந்த காலத்தில் முத்துசுவாமி தீக்ஷதர் அவர்களும் இயற்றி பாடியவர் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்கள் தீட்சிதர் என்கின்ற பெயர் ஒருவருக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்று சொன்னாலே அவர்கள் சன்னியாசிக்கு சமமானவர்கள் சன்னியாசிகளைப் போல அத்தனை ஆச்சாரமாக அதாவது சன்னியாசிகளுக்கு உண்டான இலக்கணங்களோடு வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அவர்களுக்கு இல்லையே தவிர 
மற்றபடி சன்னியாசிகளுக்கு உண்டான அத்தனை தன்மைகளோடும் அவர்கள் பூஜை புனஸ்காரம் தியானம் யாகம் வேள்வி மற்றும் விரதம் என்று புலன்களை ஒடுக்கி ஒரு நேர்த்தியாக ஒரு இலக்கோடு அந்த இலக்கு நோக்கி செல்லுகின்றவர்கள் வாழுகின்றவர்கள் இவர்கள் எந்த நிலையிலையும் தங்களுடைய வழிமுறைகளை விட்டு வழுவாதவர்கள் அந்த அந்த வகையில் நம்முடைய முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்கள் இசை உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் பெரிய சேவை செய்திருக்கிறார் அவரை பற்றி நாம் அறிய வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல அவரை பற்றியும் பெரியவர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் முத்துசுவாமி தீட்சிதருக்கு முதலில் அந்த பேர் ஏன் வந்தது என்பது நமக்கு தெரியணும் தீட்சிதர் அவர்கள் ஒரு நல்ல உயர்ந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்படி பிறப்பதற்கு முன்னாலே அவருடைய தாய் தந்தையருக்கு குறிப்பாக அவருடைய தந்தைக்கு திருமணமாகி பல ஆண்டு காலமாகிவிட்டது அவருடைய வயது நாற்பதை கடந்து விட்டது ஆனால் புத்திரபாகியம் இல்லை அவர்களுக்கு மிகவும் ஏக்கம் என்ன பாவம் செய்தோம் எதன் காரணமாக நமக்கு புத்திரபாகியம் இல்லாமல் போனது என்று மிகப்பெரிய வருத்தம் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் புத்திரபாகியம் இல்லை என்று சொன்னால் அது பூர்வ ஜென்மத்திலே அவர்கள் ஏதோ மிகப்பெரிய பாவம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை சூட்டுவதாகும் எனவே அந்த பாவத்தை தான் அவர்கள் பாகியம் இல்லாத தன்மையிலே மன வருத்தமாக அனுபவித்து கழிக்கிறார்கள் அதை வைத்து சொல்லும் பொழுது இந்த பிறப்பில் புத்திரபாகியத்திற்கு எதிரான பிழைகளை தப்பி தவறி கூட வாழும் நாளிலே செய்து விடாதீர்கள் என்று நம்முடைய சான்றோர்கள் சொல்லுவார்கள் குறிப்பாக சிற்றுயிர்களுக்கு தீங்கு செய்வது அதாவது ஆடும் மாடும் கன்று போடும் அவைகளிடமிருந்து அவைகளை பிரிப்பது நல்ல பாம்பை அடித்து கொள்ளுவது பட்சிகள் குஞ்சுகளாக இருக்கும் பொழுது அவைகளை பிடித்து சிறகுகளை வெட்டி விளையாடுவது இப்படி நம்மை அறியாமல் அறிந்தும் அறியாமல் பிற உயிர்களிடம் நாம் காட்டுகின்ற கொடுமைதான் பாவ பதிவாகி புத்திரபாக்கியத்தை கெடுத்து விடுகிறது ஜாதகத்தை பார்த்தா பூர்வ ஜென்ம புண்ணியஸ்தானத்தை வைத்து கொண்டு இதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் பிரசன்னம் பார்த்து இன்னும் அழகாக இந்த விஷயத்தை எல்லாம் விளங்கி கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் முத்துசாமி தீட்சிதர் பிறப்பதற்கு முன்னாலே அவருடைய தந்தை இந்த கவலையோடு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு அவர் நல்ல வேத விற்பனர் அவருக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை அவருக்கு உள்ளுணர்வில் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வந்தால் தங்களுடைய பிரச்சனை தீரும் என்று தோன்றுகிறது அதற்கு ஏற்ப சான்றோர் ஒருவரும் அவருக்கு வழிகாட்டுகிறார் கோள்களிலே செவ்வாய்க்கு உரிய ஒரு தலம் எது என்று கேட்டால் அது வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இந்த மண்ணிலே அறுபடை வீடு என்று முருகனுக்குரிய ஆலயங்கள் இருக்கிறது இந்த அறுபடை வீட்டில் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் இருக்கிறது அது சேராவிட்டாலும் வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு ஒரு பிரத்யேக சிறப்பு உண்டு அந்த ஆலயத்தின் புன்புலத்தில் நிறைய அமானுஷிய அனுபவங்களும் உண்டு அந்த ஆலயத்திற்கு பிள்ளை வரம் தருகின்ற ஒரு ஆற்றலும் இருக்கிறது அந்த வகையில் சான்றோர் சொன்ன கருத்தை கேட்டுக்கொண்டு முத்துசாமி தீட்சிதர் அவர்களுடைய தாயும் தந்தையும் அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கே தங்கி அந்த இறைவனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய குளத்திலே நீராடி ரொம்ப பக்தி பெற்றோடு அவர்கள் அங்கே வழிபடுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மண்டல காலம் அந்த மண்ணிலேயே தங்கி தினந்தோறும் அங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானை அங்கே இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுக்கு தான் முத்துசுவாமி என்று பெயர் அந்த முத்துசுவாமியை தினந்தோறும் வணங்கி அவர்கள் புத்திரபாக்கியத்திற்காக தவிக்கிறார்கள் நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் ஒரு மண்டல காலம் முடிகிறது நாற்பத்தி எட்டாவது நாள் இரவில் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அவர்களுடைய தாய் ஒரு கனவு காணுகிறாள் அந்த கனவிலே அந்த அம்மையாருடைய மடியிலே தேங்காய் பழம் மற்றும் மங்கல பொருட்களை எல்லாம் வைத்து கட்டுகிறார்கள் அப்படி ஒரு கனவு அப்புரிந்து விட்டது இறைவன் அவளுடைய பாவத்தை எல்லாம் நீக்கி புத்திரபாகியத்திற்கு வழி செய்து தந்து விட்டான் சொல்லி வைத்தார் போல மூன்று மாதத்தில் கர்ப்பம் தெரித்த விஷயம் தெரிய வந்து அதற்கு பின்பு பிறந்தவர்தான் தீட்சிதர் அவர்கள் 
எந்த தலத்திலே போய் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு எதன் காரணமாக பிறந்தாரோ அந்த தலத்து மூர்த்தியினுடைய பெயரையே வைப்பதுதான் சரி என்கின்ற எண்ணத்திலே அவருக்கு வைக்கப்பட்ட பெயர் தான் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் பரம்பரையிலே வந்தவர் என்கின்ற காரணத்தினாலே முத்துசுவாமி முத்துசுவாமி தீட்சிதராக ஆகிறார் இந்த முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய பிறப்புக்கு பின்னாலே இன்னொரு ஆச்சரியம் இருக்கிறது இவர் பங்குனி மாத கிருத்திகையிலே பிறந்தவர் பங்குனி மாத கிருத்திகை நட்சத்திரத்திற்கு பேராற்றல் உண்டு இந்த நட்சத்திரம் முருகனுடைய அம்சத்தை அப்படியே கொண்டு வந்து இவரிடம் தந்தது என்று சொன்னால் அதில் எந்த விதமான மிகையும் இல்லை ஒரு நல்ல ஆண் குழந்தை பிறந்து விட்டது வம்சம் விளங்கிவிட்டது இனிமேல் தனக்கு பிறகு இந்த வம்சத்தை பிள்ளை தொடருவான் அவன் கல்வி கல்விகளிலே தலை சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று முத்துசாமி தீட்சிதர் அவர்களுடைய தந்தை இவரை காசிக்கு அனுப்புகிறார் அந்த காலத்தில் வேதம் வந்து பெரிய அளவில் கொண்டாடப்பட்டது காசியில் காசியில் பெரிய பாடசாலைகள் எல்லாம் இருந்தது கங்கையிலே தினந்தோறும் நீராடி காசிக்கு சென்று காசியில் அங்கே இருக்கக்கூடிய வேத வித்துக்களிடம் இவர் வேதம் பயிலுகிறார் அப்படி வேதம் பயின்றவர் ஒரு கட்டத்தில் மிகப்பெரிய வேத வித்தாக அங்கிருப்பவர்களுக்கெல்லாம் பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர் ஒரு வித்தகராக மாறும் பொழுது அவருடைய அவருக்கு வேதம் பயிற்று வித்த குரு சொல்லுகிறார் நீ தட்சிணத்திலே பிறந்தவன் அதாவது தென்னகமாகிய தட்சிண பகுதியிலே பிறந்தவன் முருகன் அருளாலே பிறந்தவன் இந்த காசிக்கு நீ வந்தது உனக்குள்ளே கங்கை புக வேண்டும் வேதம் புக வேண்டும் என்பதற்காக நீ இங்கு வாழக்கூடாது நீ திரும்ப தட்சிணத்திற்கு செல் குறிப்பாக நீ இப்பொழுது திரும்பி உடனடியாக திருத்தணிக்கு செல்லுகிறாய் திருத்தணிக்கு போ உன்னை முருகன் அழைக்கிறான் எனக்கு உத்தரவு என்று சொல்லவும் குருவனுடைய கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு தீட்சிதர் அவர்கள் காசியிலே இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் திருத்தணி நோக்கி செல்லுகிறார் அந்த காலத்தில் எந்த ஒரு ஸ்தலமாக இருந்தாலும் அந்த ஸ்தலத்தை ஒட்டி திருக்குளம் இருக்கும் அந்த திருக்குளத்திற்கு புஷ்கரணி என்று ஒரு பெயர் உண்டு ஒவ்வொரு குளமும் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைபாட்டை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நிறைபாட்டை தரும் ஆற்றிலே குளிக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவம் அத்தோடு சேர்ந்து சென்று சமுத்திரத்தில் கலந்து விடுகிறது குளத்திலே குளிப்பது என்பது நாம் பெறுவதற்காக நம்முடைய பாவம் நீங்குவது மட்டுமல்ல குளம் நமக்கு சில விஷயங்களை வழங்குகிறது அதனால் நீராடுதல் என்பது நம்முடைய இந்து சமயத்தில் ஒரு மிக முக்கியமான சடங்கு குறிப்பாக எந்த ஒரு நதியாக இருந்தாலும் அந்த நதியை தெய்வமாக நினைத்து நீராடுவதில் நாம் நிறைய மனோரீதியாக செய்த பாவங்களிலே இருந்து விடுபடுகிறோம் அதே போல் எங்கே எந்த திருக்குளம் என்று சொன்னால் அந்த திருக்குளத்திலே நீராடிவிட்டு அந்த சன்னதிக்கு செல்லுவது என்பதுதான் சிறப்பு இன்றைக்கு குளங்கள் தூர்ந்து போய் நீரின்மை காரணமாக குளத்து நீராடல் என்பதே இந்த சமூகத்திற்கு இன்றைய சமூகத்திற்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் போல் ஆகிவிட்டது ஆனால் குளத்திலே நீராடுவதில் இருக்கக்கூடிய சிறப்பை அதை மட்டுமே ஒரு நாள் முழுக்க பேசலாம் இங்கே தீட்சிதர் அவர்களும் திருத்தணியில் இருக்கக்கூடிய குளத்திலே மூழ்கி எழுந்து கரை ஏறும் பொழுது அங்கே ஒரு முதியவர் முத்துசுவாமி என்று அவருடைய பெயரை சொல்லி அழைக்கிறார் அவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த மண்ணிலே என்னை தெரிந்தவர் யார் அந்த வயதான பெரியவர் அருகிலே வருகிறார் அவருடைய முகத்தில் ஒரு நல்ல தேஜஸ் அவரை பார்த்த மாத்திரத்தில் வணங்கத்தான் தோன்றுகிறது நீங்கள் யார் என்று கேட்க தோன்றவில்லை அருகிலே வந்தவர் சிரித்து கொண்டே வாயை திற என்று சொல்ல இவரும் மறுபேச்சு பேசாமல் வாயை திறக்க தன்னுடைய இடுப்பு மடிப்பிலே இருந்து கல்கண்டு துண்டு ஒன்றை எடுத்து அவருடைய வாயிலே போடுகிறார் போட்டுவிட்டு கைகளால் இப்படி ஆசீர்வாதம் செய்துவிட்டு விலகுகிறார் கல்கண்டு வாயிலே விழுந்த அந்த ருசி சுவையிலே கண்களை மூடி தன்னை மறக்கிறார் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் அப்படி தன்னை மறந்த நிலையிலே அந்த கல்கண்டை சாப்பிட்டு விட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தால் கல்கண்டை தந்தவரை காணும் அந்த நொடி என் மனசுக்குள்ளே எத்தனையோ கிருதிகள் தோன்றின ஏனென்றால் அவன் வந்து அருள் செய்து விட்டால் இந்த இடத்துல தான் எட்டு வேற்றுமைகளில் எட்டு கிருதி அவருக்கு தோன்றியது இன்றைக்கும் ஆன்மீக உலகம் அதை பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு குருதியில் கிருதியில் குரு குகன் என்று சொல்லுகிறார் குகனுக்கு இங்கே நம்ம பெரியவர் அவர்கள் அற்புதமான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறார் முருகனுக்கு எத்தனையோ பெயர்கள் 
சுப்பிரமணியன் என்கின்ற பெயருக்கு காரணத்தை சிந்தித்தோம் இங்கே இவர் குரு குகன் என்று சொல்லுகிறார் அவன் வேதமானவன் அவன் நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டி அது மட்டுமல்ல அவன் நம்முடைய குரு அதனால தான் அருணகிரிநாதர் தன்னுடைய திருப்புகழில் குருவாய் வருவாய் என்று ஒரு இடத்துல முருகப்பெருமானை குறிப்பிடுகிறார் அந்த குரு குகன் என்கின்ற ஒரு நாமத்தையும் பெறுகிறான் எதனால் என்று சொன்னால் நம்முடைய மனம் இருக்கிறத அது குகை போன்ற தான் அந்த மனதிற்குள்ளே குடியிருப்பவன் குகை போன்ற மனதிற்குள்ளே குடியிருப்பவன் அதனால் அவன் குகன் இங்கே தீட்சிதரவர்களும் குரு குகன் என்கிறார் குகையில் இருப்பவன் அதனால் குகன் இதில் நம்முடைய ஆத்மாவுக்குள்ளே நிரம்பி அவன் வழிகிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு முருகனாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அவனாலே அவருடைய நாவுக்குள்ளே தித்துப்பு சேர போய் வந்து சேர்ந்தது தான் இதெல்லாம் இந்த பாடல்களை நாம் ஒலிக்கும் போது நமக்குள்ளேயும் அது நிரம்பும் இது அவர் மூலமாக இந்த மண்ணுக்கு வந்தது என்றால் நமக்குள்ளே புகும் பொழுது அது நம் மூலமாகவும் வெளியேறுகிறது நாம் அதற்கு ஒரு இடத்தை நம் மனசுக்குள்ளே தரும் பொழுது நாமும் தீட்சிதரவர்களோடு சென்று சேருகிறோம் தீட்சிதருக்குண்டான எல்லா விதமான நலப்பாடும் நமக்கும் இதன் மூலமாக கிடைக்கிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொருவரை தொட்டு ஒவ்வொருவரை தொட்டு சென்று இந்த விஷயங்கள் சேருகிறது அதனால தான் நல்ல மந்திரங்களை மந்திர பாடல்களை நல்ல கீர்த்தனைகளை இறைவன் முன்னாலே அமர்ந்து மெய்யுருக பாடுவது என்பது இருக்கிறதே அதற்கு பின்னாலே இசை என்கின்ற பொருளுக்கே இசையை வைப்பது அதாவது நம்மை பணியை வைப்பது என்கின்ற ஒரு பொருள் உண்டு அது ஒரு காரண பெயர் அது இறைவனை இசையை வைத்து மிக சுலபமாக அவனோடு நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்துவிடும் இப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்புக்கு சொந்தக்காரரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரவர்கள் ஒரு தீபாவளி என்று தான் தன்னுடைய பூதவிடலை நீர்த்தார் அதுலேயும் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் தீபாவளிக்கு ஆறாவது நாள் சஷ்டி கந்த சஷ்டி வருகிறது மிக விசேஷமான ஒரு நாள் இப்படி எல்லா வகையிலும் அவர் வந்து முருக சம்பந்தத்தோடு ஆனால் இந்த உலகம் அவரை ஒரு சக்தி உபாசகராக அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை மிக பெற்றவராகத்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதற்கு கீழே அவருக்கு பின்னாலே அவ்வளவையும் அள்ளி தந்தவனாக முருகன் இருக்கிறான் என்று சொல்லி இந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாக நமஸ்தே நமஸ்தே என்கின்ற அந்த வரிக்கு இத்தனை நீண்ட அதாவது அதை இயற்றிய முத்துசுவாமி தீட்சிதர் இருக்கிறாரே அவருடைய பெயர் காரணம் அவருடைய வலிமை அவருடைய தகைமை அவ்வளவையும் இந்த இடத்துல நம்முடைய ஐயங்கார் அவர்களிடம் பெரியவர் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார் அங்கே பகிர்ந்து கொள்ளப்போ இங்கே நாமும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இப்பொழுது அதற்கு அடுத்த வரி இருக்கிறது அந்த வரிக்கு பொருளை சொல்லும் பொழுது இன்னமும் நமக்குள்ளே பெரிய அளவிலே பொருள் விளங்கி சிலிர் ஏற்படுகிறது அது என்ன நாளை சிந்திப்போம்
இந்த வரியினுடைய அடுத்த வரி மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய என்று இதனுடைய அடுத்த வரி வருகிறது மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய என்கின்ற இந்த வரியை சொல்லும் பொழுது மனசிஜ என்றால் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் என்று கேட்க தோன்றுகிறது பெரியவர்கள் அழகாக இந்த வரிக்கு பொருளை சொல்லுகிறார் அங்கே இரண்டு தடவை நமஸ்தே நமஸ்தே என்று வருகிறது இங்கே மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய இங்கே இரண்டு தடவை கோடி கோடி என்று வருகிறது ஒரு கோடியே மிக பெரியது கோடி கோடி என்று சொன்னால் அது எத்தனை கோடி அதற்கு ஒரு பூஜ்ஜியத்தை போட்டு பார்க்க கூட நம்மளால் முடியாது அதாவது இதற்கு மேலே இல்லை என்று சொல்லுவதை விட இப்படி கோடி கோடி என்று சொல்லிவிட்டால் ஒரு அளவற்ற மிக அளவற்ற மிக மிக அளவற்ற என்கின்ற ஒரு பொருள் நமக்குள்ளே வந்து விடுகிறது இங்கே அந்த மிக அளவற்ற என்பது யாருக்கு தெரியுமா எதற்கு தெரியுமா மனசிஜ கோடி கோடி அதாவது மனசிஜ அப்படின்னு சொன்னால் மன்மதன் இங்கே மன்மதன் யார் என்று விளக்குகிறார் மன்மதன் என்று சொன்னால் நமக்கு தெரியும் ரதியும் மன்மதனும் எல்லோருக்கும் தெரியும் அவன் தான் வந்து எல்லோருக்குள்ளும் காமம் ஏற்படுவதற்கு காரணமாக இருப்பவன் காதல் பிறப்பதற்கு காரணமாக இருப்பவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிற்றின்பங்கள் இருக்கிறதே அதுக்கு சொந்தக்காரன் இன்றைக்கு மனித கூட்டம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் உயிர்கள் உருவாகி இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னாலே காரணமாக இருப்பவன் இப்படி மன்மதனை தொட்டு சிந்திப்பதற்கு நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் குறிப்பாக காதல் வயப்பட்டு சிலர் அதன் உள்ளே மூழ்கி இருக்கும் பொழுது மன்மதனுடைய பானம் தாக்கப்பட்டு அவர்கள் தவிக்கிறார்கள் விரகத்தில் துடிக்கிறார்கள் என்று சொல்வது வழக்கம் கவிஞர்களுக்கு மன்மதன் என்றால் மிகவும் இஷ்டம் ரதியும் மன்மதனும் மிக அழகான ஒரு பெண்ணை பார்க்கும் பொழுது ரதி போல இருக்கிறாள் என்று சொல்லுவதும் வழக்கம் இங்கே மன்மதன் என்று யாரை சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் முருகபெருமானை முருகபெருமான் எப்படிப்பட்ட அழகோடு இருக்கிறான் என்று சொன்னால் கோடி கோடி மன்மந்தர்கள் சேர்ந்தால் எவ்வளவு அழகோ அத்தனை அழகு கொண்ட லாவண்யம் கொண்டவனாக இருக்கிறான் மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய என்கிறார் கவிதைக்கு பொய் அழகு என்று கழிவு போட்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் நாம் விரும்புகின்ற ஒரு பொருளை உயர்த்தி பாடுவதற்காக நாம் வந்து பெரிய உதாரணங்களை காட்டுவதும் உயர்ந்த பதத்தை பிரயோகிப்பதும் உயர்ந்த பொருள் வரும்படியாக ஒப்பீடு செய்வதும் ஒப்பு கொடுப்பதும் கவிஞர்களுடைய வழக்கம் இந்த வரிகளுக்குள்ளே அப்படி இது ஏதோ ஒரு ஆசையில் முருகன் பெயில் இருக்கக்கூடிய பிரேமையில் அவனை மன்மதனோடு ஒப்பிட்டு விட்டார் என்று சாதாரணமாக இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு விடக்கூடாது என்று சொல்லி ஏன் இங்கே மன்மதனை தொட்டு சொன்னார் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மன்மதனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய விஷயத்திற்கு செல்லுகிறார் மன்மதன் வந்து எப்படிப்பட்டவன் முன்பே சிந்தித்தோம் இந்த மன்மதன் மன்மதனுக்கு தந்தை யார் தெரியுமா மகாவிஷ்ணு அதாவது மனத்திலே இருந்து வந்த மனிதன் மகாவிஷ்ணுவனுடைய மனத்திலே இருந்து வந்த மனிதன் மன மனிதன் தான் மன்மதன் என்று ஆனான் அதாவது மகாவிஷ்ணுவுக்கும் மகாலட்சுமிக்கும் இவன் புத்திரனாக லக்ஷ்மியினுடைய கர்ப்பவாசம் செய்து இவன் இந்த உலகத்திற்கு வரவில்லை மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய மானசீகத்தாலே தன்னுடைய மனோசக்தியாலே இவனை படைக்கிறார் அப்படி படைக்கப்பட்டவன் மகாவிஷ்ணுவுக்கு ரெண்டு பிள்ளை ஒன்று மன்மதன் அடுத்தது நாபியிலே பிறந்த பிரம்மா புராணங்களை வாசித்தவர்களுக்கு இந்த உண்மையெல்லாம் சாதாரணமாக தெரியும் அந்த வகையில் மகாவிஷ்ணுவனுடைய மானசீக புத்திரனான மன்மதன் இவன் யாரால் அழிக்கப்பட்டான் என்று சொன்னால் ஈஸ்வரனால் இவனை தன்னுடைய நெற்றி கண்ணாலே சாம்பலாக்கி விடுகிறார் ஈஸ்வரன் ஏன் என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் ஒரு சம்பவம் காரணம் காரியம் இவைகளெல்லாம் இருக்கிறது அப்படி அவன் சாம்பலான பிறகு அவன் வைத்திருந்த கரும்பு வில்லையும் மலர் அம்பையும் அம்பாள் எடுத்து கொண்டாளாம் அதனால் அம்பாள் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு அவள் காமேஸ்வரி ஆகிறாள் 
காமேஸ்வரியினுடைய கைகளிலே கரும்பு வில்லும் அம்பும் இருப்பதை பார்க்கலாம் இதற்கு பிறகு தான் நமக்கு முருகனே பிறக்கிறார் எப்படி சிவபெருமானுடைய அக்னி நெற்றி அக்னியில் இருந்து இதே அக்னியில் இருந் இந்த அக்னி தான் மன்மதனை அழித்தது அப்படி அழித்த அதே அக்னி இங்கே முருகனை கொடுத்துருக்கிறது என்றால் மன்மதனுக்கும் முருகனுக்கும் அக்னி ரீதியாக ஒரு சம்பந்தம் இருப்பதை அப்படியே சுட்டி காட்டுகிறார் சுட்டி காட்டிவிட்டு பெயர் காரணத்திற்குள்ளே வருகிறார் இங்கே வந்து நாம் பிள்ளை என்று பிள்ளையாரை சொல்லுவோம் வடக்க முருகப்பெருமானை குமார் குமார என்று அந்த குமார் என்கின்ற பதத்திலே சொல்வார்கள் குமாரன் என்று சொன்னால் அது இளையவன் அழகானவன் முருகன் என்றுதான் அவனை குறிக்க இந்த குமாரன் என்கின்ற பெயரில் கூவை நீக்கிவிட்டு உச்சரித்தால் மாறன் என்று வரும் இந்த மாறன் என்கின்ற பெயர் மன்மதனுக்கு இன்னொரு பெயர் ஆக பெயரிலேயும் மன்மதனுக்கும் முருகனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது அவன் காமத்தாலே அழிந்தான் இவன் ஞானத்தாலே பிறந்தான் ஆக ஒன்று அழிந்து இன்னொன்று தோன்றி அப்படி அழிந்தது அப்பொழுது எப்படி இருந்தது என்று சொன்னால் பேரழகாக இருந்தது ஆனால் அழிந்த ஒன்று மீண்டும் பிறந்திருக்கிறதே அது எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா கோடி கோடி அழகு கொண்டதாக இருக்கிறது என்று பொருள் சொல்லுகிறார் மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய என்று மூன்று வார்த்தைகள் மனசிஜ கோடி கோடி லாவண்யாய மூன்றே வார்த்தைகள் அந்த அந்த மூன்று வார்த்தைகளுக்குள்ளே புகுந்து பார்க்கும் பொழுது மன்மதனை பற்றிய இத்தனை தகவல்கள் மன்மதனுக்கும் முருகனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பது போன்ற சிந்தனைகள் என்றால் ஒரு புராணத்தை எந்த அளவிற்கு உள்வாங்கி பெரியவர் அவர்கள் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் அந்த தொடர்புகளை எப்படி அவர் கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை இந்த பாடல் வரிகளை சொல்லும் பொழுது அவர் அதை பொருத்தி காட்டி இதை இப்படி எடுத்துக்கொள்ளணும் இப்படி சொல்லணும் என்று சொல்லும் பொழுது இத்தனை பொருள் நமக்குள்ளே போகும் பொழுது நாம் இதை பாட நேரும் பொழுது எத்தனை ஸ்பஷ்டமாக பொருள் உணர்ந்து பாடுவோம் என்று சொல்ல தேவையே இல்லை ஓம் சுப்பிரமணியாய நமஸ்தே நமஸ்தே மனசிஜ கோடி லாவண் கோடி கோடி லாவண்யாய என்று இந்த இரண்டு வரிகளுக்கே நாம் மூன்று நாட்கள் சிந்தித்திருக்கிறோம் இப்பொழுது நான்காவது வரியை நோக்கி செல்கிறார் தீன சரண்யாய இதில் இந்த ஏ ஏ என்ற நான்காம் வேற்றுமை தொடர்கிறது அங்கே லாவண்யாய சரண்யாய சுப்பிரமணியாய இந்த யாய யாய என்று ஒரு சந்த அழகும் இந்த பாடலுக்குள்ளே அப்படியே ஒட்டி வருகிறது தீன சரண்யாய என்று சொல்லிவிட்டு இந்த தீன சரண்யாயக்கு பொருள் சொல்ல வருகிறார் தீன என்றால் என்ன தீன என்று சொன்ன உடனே தீன தயாளன் என்கின்ற பெயர் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் ஆனால் தயாளன் என்கின்ற பெயருக்கு பொருள் சொல்லிவிடுவார்கள் ஆனால் தீன என்றால் எதற்கு என்று தெரியாது அவன் தீனமாக கத்தினான் என்று சில உரை நடைகளிலே படித்திருப்போம் தீன என்று சொன்னால் எளியவன் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறவன் தரித்திரன் என்று பொருள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தர த இவன் வந்து தயாளனாக இருப்பவன் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இவன் இடமளித்து அவர்களுக்கெல்லாம் ஓய்வை தருபவன் என்று பொருள் தீன சரண்யாய என்று சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது தீன என்றால் தீனர்களுக்கான பொருளை சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட தீனர்கள் சரண் புகுகிற மூர்த்தியாக இந்த முருகன் இருக்கிறானாம் இந்த சுப்பிரமணியன் இருக்கிறானாம் இந்த கோடி கோடி மன்மதற்கு இணையானவன் இருக்கிறானாம் இவர்கள் சரண் புகும் மூர்த்திதான் சுப்பிரமணியன் என்று இந்த தீன சரண்யாய என்பதற்கும் விளக்கம் சொல்லிவிட்டு அடுத்த வரியை பாடு என்கிறார் அடுத்த வரி பூசுராதி சமஸ்த ஜன பூஜிதாப்ஜ சரணாய பூசுராதி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பூசுதாதி சமஸ்த ஜன பூஜிதாப்த சரணாய இந்த வரியை சொல்லி ரொம்ப அழகாக ஆலாபனை செய்கிறார் இது முதல்ல மூணு வரியும் பல்லவி இப்பொழுது அதற்கு அடுத்த கட்டம் அதில் முதல் வரி இது சொல்லும் பொழுது பூசுராதினா யார் கேட்டுவிட்டு சொல்கிறார் பூசுராதி என்பது பிராமணர்களை குறிக்கும் பூசுராதி என்றால் பிராமணன் பிராமணனாக பிறந்துட்டதுனால மட்டுமே ஒருவன் பிராமணனாக ஆகிவிட முடியாது என்று இந்த இடத்துல ஒரு கமா போடுறார் என்றால் யார் அவன் வேதம் கற்றிருக்க வேண்டும் கற்றால் மட்டும் போதாது கற்றதை பிறர் ஒரு ஒரு பிராமணன் தன் வாழ்நாளில் தான் கற்ற வேதத்தை ஒருவருக்காவது சொல்லிக் கொடுக்கணுமா அப்படி இல்லைனாலும் அவன் பிராமணன் கிடையாது ஆக 
வேதம் கற்றிருக்க வேண்டும் அதை பிறருக்கு போதித்திருக்க வேண்டும் வேள்வி செய்திருக்க வேண்டும் அக்னி சம்பந்தத்தோடு இருக்க வேண்டும் அன்றாடம் ஆச்சாரங்களை கை கொண்டு ஒழுகுகின்றவனாக இருக்க வேண்டும் அவன்தான் பிராமணன் அப்படி அல்லாமல் பிராமணன் வயிற்றில் பிறந்து விட்ட காரணத்தினாலே ஒருவன் பிராமணனாக மாட்டான் அவனை பிராமண பந்து அதாவது பிராமணர்களோடு சம்பந்தம் உடையவன் உறவு உடையவன் என்று வேண்டுமானால் சொல்லுவோமே தவிர அவனை பிராமணன் என்று சொல்ல மாட்டோம் ஆக பூசுராதி என்கின்ற வார்த்தைக்கு வேதம் சொல்லுகின்ற அதோடு ஹோமம் யாகம் முதலியவை செய்கின்றவர்கள் என்கின்ற பொருளில் அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிப்பட்ட பூசுராதி அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நான் முன்பு சொன்னேன் வேதம் கற்றவர்களுக்கு சுப்பிரமணியன் ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படின்னா மற்றவர்களுக்கெல்லாம் முருகன் வந்து அனுகிரகம் பண்ண மாட்டானா மற்றவர்களெல்லாம் அவனுக்கு கண்ணுக்கு தெரியலையா என்று இந்த இடத்துல யாரும் நினைத்து விடக்கூடாது பூசுராதி சமஸ்த பிராமணர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவனோடு கூடிய சமஸ்த ஜன மற்றவர்களுக்கும் இந்த கடமைக்கு அப்பாற்பட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லா விதமான கடமைகளையும் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே அவர்களுக்கும் முன்பு சொன்னதை போல தீனர்களுக்கும் அதாவது எளியவர்களுக்கும் கஷ்டப்படுகின்றவர்களுக்கும் தரிதிரர்களுக்கும் கூட அவன் பூஜிதாப்த சரணன் பூஜிதாப்த என்று சொன்னால் இந்த இடத்துல பூஜித அப்ச என்று சொன்னால் பூஜிக்கப்பட்ட தாமரை போன்ற திருவடிகளை உடையவன் அப்படின்னு பொருள் இவனுடைய திருவடி தான் இவர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து வணங்குகின்ற அடைக்கலம் கொள்ளுகின்ற ஒரு இடமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போது திரும்ப முதல் வரியில் இருந்து இந்த நான்கு வரிகளை சிந்தித்தால் இந்த நான்கு வரிகளுக்குள்ளே நமக்கு தெரிய வந்திருக்கக்கூடிய சங்கதி இருக்கிறதே அது நமக்கெல்லாம் பிரமிப்பு மூட்டுவதாக இருக்கிறது இதன் மூலமாக மன்மதனை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இதன் மூலமாக யார் பிரம்மச்சாரி என்பதை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இதன் மூலமாக வேதம் ஓதுகின்றவர்களுடைய கடப்பாடு எப்படிப்பட்டது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பொருள் உணர்ந்து பாடும் பொழுது இறைவன் அங்கே எப்படி வருகிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் இப்படி இந்த நான்கு வரிகளுக்கு பொருள் சொல்லி பாடியதைப் போல பெரியவர்கள் மொத்த பாடலையும் அவர் பாடும் பொழுது ஒவ்வொரு வரியையும் நிறுத்தி அந்த வரிக்கான பொருளை சொல்லும் பொழுது அவரை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேரும் அன்றைக்கு அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து மிக கொடுத்து வைத்தவர்கள் இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று ஒரு இசை மேதை பாட கேட்டார்கள் அடுத்து நடமாடும் தெய்வம் அதற்கு உரை சொல்ல கேட்டார்கள் அப்படி கேட்க போய் அதையெல்லாம் ஒரு நூலிலே எழுதி வைக்க போய் தான் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே இதையெல்லாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் நமக்கு அமைந்திருக்கிறது ஒரு பாடலின் நான்கு வரிகளை பற்றிய இவ்வளவு பேச முடியும் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளே கொட்டி கிடக்கின்ற பாடல்களுக்கு பின்னாலே எத்தனை ஆழ்ந்த பொருள் இருக்க வேண்டும் அதையெல்லாம் எத்தனை காலத்திற்கு பேசலாம் என்பதை எண்ணி பாருங்கள் நாளையிலே இருந்து மகா பெரியவரவர்களுடைய மற்ற அவர் வியந்த அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மற்ற சிறப்புகளை எல்லாம் வரிசையாக சிந்திப்போம்
லாட் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் இப்படி நாம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான வண்ணங்களை இதன் மூலமாக பெற்றுக்கொண்டே போகலாம் இங்கே மகா பெரியவரவர்களுடைய எண்ணங்களை அறிந்த ஒருவரும் பெரியவரவர்களையும் இப்படித்தான் சொல்லுகிறார் பெரியவரவர்களுடைய எண்ணங்களுக்குள்ள புகுந்தால் ஒரு வண்ணம் அல்ல இரு வண்ணம் அல்ல அடையே அப்பா எத்தனை கோடி வண்ணங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதம் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு அர்த்த பொலிவு அவர் அனர்த்தமாக ஒரு சிறு செயல் கூட செய்ததே இல்லை ஒரு மனிதன் இப்படி கூட அர்த்த புஷ்டியோடு மிகச் சிறிய செயலிலே கூட பெரிய பொருள் விளங்க வாழ்ந்து செல்ல முடியுமா என்று ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது என்பதுதான் சான்றோர்கள் பலருடைய கருத்து இங்கே ஒரு முறை பெரியவரவர்களுக்கு ஒரு கடப்பாடு ஏற்படுகிறது திருக்காலத்தி இன்றைக்கு ஆந்திர தேசத்தில் இருக்கிறது அங்கே காலத்தி நாதனாக அந்த ஈசன் சேவை சாதிக்கிறார் திருக்காலத்தி கோவிலினுடைய மகா கும்பாபிஷேகம் அந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு காஞ்சி மடத்தினுடைய சார்பாக பிரசாதம் சென்று சேர வேண்டும் அங்கிருந்து அவர்களும் ஆஜாபித்திருக்கிறார்கள் பெரியவரும் நம்முடைய மடத்தின் சார்பிலே இந்த கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் பிரதானமாக நான்கு விஷயங்களை கொண்டு செல்லுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பெரிய அளவில் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் பணம் என்று தான் தருவார் ஏதாவது சில செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்வார் இல்லை என்று சொன்னால் அவருக்கு மிக பிடித்தமான அன்னதானத்திற்கு ஏதாவது செய்வார் என்று எல்லோரும் நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் அப்படி செய்யலை மாறாக அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்வில் நம்முடைய மடத்தின் சார்பில் இடம் பெற வேண்டிய நான்கு விஷயங்கள் என்ன என்று சொன்னால் இறைவனுக்கு அபிஷேகப்படுகின்ற பால் அது நம்முடைய மடத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது இறைவனுக்கு அபிஷேகப்படுகின்ற தேன் அதுவும் நம்முடைய மடத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இது போக இறைவனுக்கு அணிவிக்கிற பட்டு வஸ்திரம் இருக்கிறதே அதுவும் நம்முடைய மடத்தை சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று இல்லாமல் கங்கை நீர் அபிஷேகத்திற்கு பயன்படக்கூடிய கங்கை நீர் இருக்கிறது இதை நம்முடைய மடத்தை சார்ந்தவர்கள் கங்கையிலிருந்து எடுத்து வந்து தந்து அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் பால் தேன் கங்கை அடுத்து பட்டு வஸ்திரம் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்க இந்த நான்கை ஏன் பெரியவரவர்கள் திருக்காலத்திக்கு என்று தேர்வு செய்தார் என்று தங்களுக்குள்ளே கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் இப்படி கேட்டுக்கொண்டு அவர்களுக்குள்ளே பேசிக் கொள்ளும் பொழுது அதை பெரியவரவர்கள் கவனித்து விட்டு அவர்களை அழைக்கிறார் அழைத்து என்ன விஷயம் எங்கிட்ட கேளுங்கோ என்று சொல்லும் பொழுது பெரிய அளவில் ஒரு ஸ்தலத்திலே கும்பாபிஷேகம் நடக்க இருக்கிறது அந்த வைபவத்திலே ஆயிரக்கணக்கான பேர் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் அதில் நம்முடைய மடத்தின் சார்பிலே ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் செய்தோம் என்று சொல்வீர்கள் என்று பார்த்தால் நீங்கள் இந்த நான்கு விஷயத்தை சொன்னதற்கு காரணம் தெரியவில்லை இதற்கு பின்னால் ஏதோ நுட்பமான ஒரு விஷயம் இருக்கிறது என்று மட்டும் எங்களுக்கு தெரிகிறது என்கிறார் உடனே பெரியவர் சிரித்து கொண்டே சொல்லுகிறார் யாருக்கு எது பொருந்துமோ அதை கொடுப்பது என்பதுதான் சிறந்த ஒரு விஷயம் நான் இந்த நாளையும் காரணமாகத்தான் காலத்திநாதனுக்கு கொடுத்தேன் உங்களுக்கெல்லாம் காலத்திநாதனுடைய கதை தெரியும் தானே காலத்திநாதனை பற்றி சிந்திக்கும் போது கண்ணப்பன் நம்முடைய நினைவுக்கு வந்து விடுவான் அதாவது கண் கொடுத்த கண்ணப்பன் இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களிலேயே மறக்க முடியாத எல்லோருக்கும் மிக தெரிந்த ஒரு நாயன்மாராக விளங்குகிறவர் கண்ணப்ப நாயனார் கண்ணப்ப நாயனாருடைய கதை அநேகமாக எல்லாருக்குமே தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள நுட்பமாக பார்க்கும் பொழுது பல விஷயங்கள் உள்ளோடி கிடக்கின்றன யார் இந்த கண்ணப்பன் கண்ணப்பன் வந்து ஒரு வேடன் அந்த திருக்காலத்தியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வனப்பகுதியிலே மிருகங்களை வேட்டையாடி பிழைப்பு நடத்துகின்ற வேடுவர் குல தலைவனுடைய பிள்ளை திண்ணன் என்பது அவனுடைய பெயர் வேடுவர்களுக்கு வந்து வேட்டையாடி அதாவது பிற உயிர்களை கொன்று அதனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிட்டு பிழைப்பது என்கின்ற அந்த தர்மம் இருக்கிறதே அது விதிக்கப்பட்ட தர்மம் ஆகையினால அதை அவர்கள் பாவமாக கருதாமல் 
வேட்டையாடி பிழைக்கக்கூடிய ஒரு தர்மத்தை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த தர்மத்தின் வழி வந்தவன் திண்ணன் இந்த திண்ணனும் ஒன்றும் அந்த வேட்டையை ஆடக்கூடிய வேடுவர்களுடைய குலத்தலைவனுக்கு வந்து ஒன்றும் சுலபத்தில் பிறந்துடலை அவனும் ரொம்ப இறைவனை வேண்டி பிறந்தவன் தான் இந்த திண்ணன் ஆகினால் இவனுடைய பிறப்புக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன விசேஷம் இருக்கிறது இந்த திண்ணன் வேட்டையாடி கொண்டு வரும் பொழுது பக்கத்தில் அந்த வனத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மலையின் மேலே இருக்கக்கூடிய குடிமித்தேவர் என்கின்ற அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவனுக்கு குடிமித்தேவர் என்று பெயர் இந்த லிங்கத்தை ஒரு முறை காண நேருகிறது அப்படி காண நேர்ந்த மாத்திரத்தில் அந்த குடிமித்தேவருக்கு அந்த ஆலயத்தினுடைய வேதியர் அவர்கள் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு வேதியர் இறைவனை எப்படி வழிபடுவாரோ அப்படி அதாவது அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து திருச்சாண்டு சாற்றி குங்குலியம் விட்டு சாம்பிராணி போட்டு மலர் மாலை சூட்டி கற்பூர ஆரத்தி காட்டி நைவேத்திய பிரசாதங்களை முன்வைத்து என்று ஆச்சார ரீதியாக ஒரு சிறு பங்கமும் இல்லாமல் அவர் குடிமித்தேவர் என்கின்ற அந்த இறைவனை வணங்கி வழிபட்டு செல்லுவதை இவர் பார்க்கிறார் அப்பொழுதுதான் இப்படித்தான் இறைவனை வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விஷயமே திருநனுக்கு தெரிய வருகிறது அப்படி தெரிய வந்த நிலையில் அவனுக்குள்ளே ஒரு பக்தி பெருக்கு ஒரு பரவசம் சரி இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது கண்ணால் பார்த்தேன் பார்த்து முடித்து விட்டேன் போய் நான் என்னுடைய வேலையை பார்க்கிறேன் என்று இயல்பான வாழ்க்கைக்குள்ளே திருநனுடைய மனம் செல்லவில்லை மாறாக ஒரு உருக்கம் ஏற்படுகிறது கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் எட்டி பார்க்கிறது அந்த லிங்க உருவம் இருக்கிறதே அது சாதாரண வடிவம் அல்ல அது அற்புதத்திற்கும் அற்புதமானது அதுதான் எல்லாவற்றையும் படைத்தது எல்லாவற்றையும் தர வல்லது என்று அவனுக்குள்ளே எண்ணம் ஓட்டம் அப்படியே ஒரு சிலை போல அந்த லிங்கத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் ஸ்தம்பித்து போய் நிற்கிறான் நின்றுவிட்டு அன்றைக்கு ஒரு வழியாக அவன் கூட சென்ற நண்பன் அவனை வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டான் ஆனால் குடிசைக்கு வந்த பிறகு கூட அந்த பூஜை அங்கே ஒலித்த மணி ஓசை இவைகள் தான் அவனுக்குள்ளே அப்படியே புரண்டு கொண்டிருக்கிறது இதைத்தான் பூர்வ ஜென்ம பந்தம் சம்பந்தம் என்று சொல்வார்கள் நாம் எல்லாமும் கோயிலுக்கு போகிறோம் நமக்கெல்லாமும் அந்த நேரத்தில் சன்னதியில் கற்பூர ஆரத்தி காட்டும் பொழுது பக்தியோடு கன்னத்தில் போட்டு கொள்வதோடு சரி அதற்கு பிறகு இந்த நெகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி புணர்ச்சி பல வகை உணர்வுகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் என்னென்றே தெரியாது இதை யாராவது சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ரொம்ப மிகைப்பட சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தேவையில்லாமல் அளவுக்கு அதிகமாக சிந்திக்கிறார்கள் பேசுகிறார்கள் என்று நமக்கு தோன்றும் ஆனால் சில சம்பந்தங்கள் இருக்கிறது சில இடங்களிலே சிலருக்கு இது ஆங்கிலத்தில் வைப்ரேஷன் என்று சொல்வார்கள் பல காரண காரியங்கள் கருதி அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒற்றுமை ஏற்பட்டு அதனுடைய தாக்கம் காரணமாக முதல்ல உடம்பு சிலிர்த்து போகும் மனசு லேசாகும் தன்னையே அறியாமல் கண்களிலே இருந்து கண்ணீர் பெருகும் இது வந்து மிச்ச சொச்சம் ஒரு பூர்வ நிலை தான் இது அப்படி ஒரு தொடர்பு தான் இங்கே வந்து திண்ணனுக்கு மறுநாள் இவன் என்ன செய்கிறான் நானும் அது போல் அந்த இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று ஒரு ஆசைப்படுகிறான் அவர் செய்ததெல்லாம் பார்க்குறான் அவர் சர்க்கரை பொங்கல் செய்து கொண்டு வந்து செய்திருந்தார் ஆனால் வேடுவன் இவன் இவனுக்கு அதெல்லாம் செய்ய தெரியாது அதனால் இவன் என்ன பண்ணுறான் தான் வேட்டையாடுகின்ற ஒரு பன்றியினுடைய மாமிசம் இருக்கிறதே அதை நன்றாக வாட்டி அந்த வாட்டின மாமிசம் இருக்கிறதே அதில் நன்றாக வெந்திருக்கிறதா என்பதை கடித்து எச்சில் படுத்தி பார்த்து விட்டு பிறகு வெந்த பாகத்தை ஒரு பெரிய இலையிலே வைத்து எடுத்துக்கொண்டு போகிற வழியில் இருக்கக்கூடிய காட்டு பூக்களை எல்லாம் பறிக்கிறான் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை தலையில் சொருகிக்கிறான் அதற்கு பிறகு அபிஷேகிப்பதற்கு நீர் வேண்டுமே என்று சொல்லும் பொழுது கையில் இரண்டு கைகளிலேயும் ஒரு கையில் மாமிசம் இன்னொரு கையில் வில்லம்பு தண்ணீரை எங்கிருந்து எப்படி எடுத்துக்கொண்டு செல்லுவது பார்க்குறான் அப்படியே தன்னுடைய வாயிலே தண்ணீரை தேக்கி கொள்கிறான் அனுமார் போல் வாயை வைத்து கொண்டு நேராக அந்த முதுகுடுபி தேவர் லிங்கத்து அருகே சென்று தன்னுடைய வாயில் இருக்கக்கூடிய நீரை அபிஷேக நீராக கழுதி உமிழ்கிறான் சிரசிலே இருக்கக்கூடிய செருகி இருந்த பூக்களை பறித்து அர்ச்சிக்கிறான் தான் கொண்டு வந்திருந்த இறைச்சியை படையலாக நினைத்து நிவேதிக்கிறான் செய்துவிட்டு மண்டியிட்டு கை கூப்பி வணங்குகிறான் இறைவா எனக்கு தெரிந்த வகையிலே நான் உன் முன்னாலே உன்னை வணங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்னை ஆசீர்வதிப்பாயாக என்று அதை கூட சொல்ல தெரியாமல் அவன் வணங்கி விட்டு செல்லுகிறான் பிறகு அங்கே வருகின்ற வேதியர் பார்த்து விட்டு ஐயோ பெரிய அபச்சாரம் நிகழ்ந்து விட்டது என்று அவைகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்து விட்டு அவர் தன் பங்கிற்கு வணங்கி விட்டு செல்லுகிறார் 
திரும்பவும் மறுநாளும் இதே கதை அந்த வேதியருக்கு இங்கே அனாச்சாரமாக ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது யாரோ மிக தவறாக ஒரு பாதையில் இங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று தோன்றி ஒரு நாள் யார் எதை செய்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் என்று தவிக்கிறார் அப்பொழுது இறைவனே அவருடைய கனவிலே தோன்றி நான் அது யார் என்பதை உனக்கு காட்டித்தருகிறேன் இப்பொழுது வந்து பார் என்று சொல்லவும் அவர் அலறி எடுத்து கொண்டு வருகிறார் வந்தால் இங்கே திண்ணன் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவரும் பார்த்து விடுகிறார் அந்த வேதியருக்கு திண்ணனுடைய பக்தியை புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனுடைய ஒரு கண்களிலே இருந்து தண் ரத்தம் வருகிறது உடனே அவன் பதறி போய் அந்த கண்ணை அடைத்த பார்க்கிறா அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலிகை செடியெல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அரைத்து அந்த கண்களிலே விட்டு நிற்கிறதா என்று பார்க்கிறான் தன்னாலான எல்லா முயற்சிகளையும் செய்து விட்டு பிறகு ஒன்றும் முடியாத பொழுது தன்னுடைய கண்ணையே பெயர்த்து வைத்தான் அதை பார்த்து அந்த வேதியர் ஆடி போனார் அடையே அப்பா எப்பேற்பட்ட உச்சபட்ச பக்தி நான் இதை செய்வேனா எனக்கு இது தோன்றுமா என்று தனக்குள்ளே கேட்டுக்கொண்டு கண்ணப்பனுடைய பக்தியை அவர் அந்த நிலையிலே அவர் உணர்ந்து கொண்டது மாத்திரமல்ல நாமும் இந்த உலகமும் கண்ணப்பனுடைய பக்தியை உணர்ந்து கொண்டது இதுதான் அங்கே காலத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்ணப்பன் வழிபட்ட லிங்கத்திற்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு இதில் ரொம்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இறைவன் கண்ணப்பனுடைய எச்சிலை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொண்டான் அப்படியே இங்கே பெரியவர் அவர்கள் தான் அனுப்பின அந்த பொருட்களிடம் வருகிறார் பால் இருக்கிறதே இதுவும் எச்சில் தான் கன்று கூட்டி குடித்தது போக மிச்சத்தை தான் நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஆகினால இந்த எச்சில் இருக்கிறதே இது இறைவனுக்கு இஷ்டமான எச்சில் அடுத்து தேன் இந்த தேனும் தேனீக்களுடைய எச்சில் தான் தேனி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகினால இதுவும் எச்சில் பட்டு இருக்கிறதே பட்டு புழுக்கள் தன்னுடைய வாயிலே இருந்து தான் தன்னுடைய எச்சிலே இருந்து தான் நூலை தருகிறது அதை கொண்டு உருவானது தான் பட்டு துணி அதனால் அதுவும் எச்சில் சரி கங்கை என்று கேட்கலாம் கங்கைக்குள்ளே ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள் தங்களுடைய வாயை கொப்பளித்து உருவாக்கின எச்சில் இருக்கிறதே அது கங்கையிலே கலந்திருக்கிறது ஆக இந்த நான்கும் எச்சில் சம்பந்தம் உடையவை ஆனால் எப்படிப்பட்ட எச்சில் சம்பந்தம் தெரியுமா எச்சில் என்பது ரெண்டு விதம் ஒன்று அமிர்தத்திற்கு சமமானது இன்னொன்று நரகத்திற்கு சமமானது இது அமிர்த சம்பந்தமானது இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பக்தி பாவனைக்கு ஒரு அளவே இல்லை இதை அந்த பெருமான் மிக சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்வான் என்று எனக்கு தோன்றியது இந்த நான்கை கண்ணப்ப பிரசாதமாக கருதித்தான் இதை நான் அனுப்பி வைத்தேன் என்று அவர் சொன்ன பொழுதுதான் எல்லோருக்கும் காரண காரியம் தெரிந்தது அனுப்புகின்ற பிரசாதத்திற்குள்ளே கூட எப்படியெல்லாம் தன்மைகள் இருக்கிறது என்று அவர் சிந்திக்க தெரிந்திருக்கிறது அவர் சிந்தித்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அடையப்பா அந்த சிந்தனையை நம்மால் வியக்காமல் இருக்க முடியுமா இதுபோல் அவருக்குள்ளே தோன்றின பல சிந்தனைகள் வரிசையாக சிந்திப்போம்
நம் மனசிற்குள்ளே ஒரு விளக்கை ஏற்றி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இருளை விளக்குவதாக இருக்கிறது என்பது தான் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குறிப்பாக மகா பெரியவரவர்கள் ஒரு இப்போ சன்னியாசி என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அவர்கள் வந்து இந்த சமூகத்திற்கு பொதுவானவர்கள் சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தவர்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் என்று தவறாக கருதி விடுகிறார்கள் சிலர் அப்படித்தான் என்பது போல நடந்து கொள்ளுகிறார்கள் அது வேறு விஷயம் ஆனால் நம்முடைய பெரியவரவர்கள் ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வழி நடப்பவராக இருந்தாலும் கூட அவர் இந்த உலகத்திற்கு பொதுவானவராக பார்க்கப்பட முடிந்தவராக இருந்தார் அப்படிங்கிறது தான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தனக்கான ஒரு பிரத்யேக வழிமுறையில் சென்று அதற்கேற்ப வாழ்ந்து கொண்டிருந்தும் கூட பிற வழிமுறைகளை புரிந்து கொண்டு அந்த வழிமுறைகளில் இருக்கக்கூடிய சிறப்புகளை எல்லாம் தானும் விளங்கி கொண்டு மற்றவர்களுக்கும் விளக்கி இது எதுவுமே மனம் கொண்ட மனிதனை எந்த வகையிலும் பாதிக்காது என்று புரிந்து கொண்டு நமக்கும் புரிய வைத்து எல்லோருக்கும் அவர் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக வாழ்ந்து விட்டு போனது என்பதுதான் அவரிடம் நாம் காண கிடைக்கின்ற ஒரு பெரிய சிறப்பு அவர் மடத்தில் இருந்த காலத்தில் நிறைய நெஞ்சை தொடுகின்ற நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடந்திருக்கின்றது பல பேருக்கு அவரால் உய்வும் முக்தியும் கிடைத்திருக்கிறது அதில் ஒருவர் கன்றமாணிக்கம் செட்டியார் என்பவர் இந்த செட்டியார் கன்றமாணிக்கம் செட்டியார் என்றால் மடத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு தெரியாது ஆனந்தம் செட்டியார் என்று சொன்னால் எல்லோருக்கும் தெரியும் என்ன காரணம் என்றால் அவர் வாயில் அடிக்கடி வருகின்ற ஒரு வார்த்தை ஆனந்தம் ஆனந்தம் என்கின்ற வார்த்தை தான் பெரியவர் மேலே அவருக்கு அப்படி ஒரு பக்தி அதையும் கடந்த ஒரு ஈடுபாடு தினந்தோறும் பெரியவரை தரிசிப்பதற்கு வந்து விடுவார் வெறும் கையோடு வரமாட்டார் நிறைய பூ வாங்கி வருவார் பழம் வாங்கி வருவார் பூஜைக்கு தேவையான வஸ்துக்களை எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வருவார் நிறைய சாம்பிராணி வாங்கி கொண்டு வந்து பெரியவர் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சூழலையே வந்து ஒரு தேவலோகம் போல் புகை போட்டு மாற்றி விடுவார் திடீர் என்று போய் மணி அடிப்பார் அதற்கப்புறம் பெரியவர் எடுகின்ற எந்த வேலையையும் செய்வார் மடத்தில் இருக்கின்றவர்கள் சொல்லுகின்ற எந்த பணியையும் செய்வதற்கு அஞ்ச மாட்டார் இந்த வேலையை தான் செய்யணும் இந்த வேலைக்கு கூடாது என்கின்ற பாகுபாடெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தேவை பெரியவருடைய கருணை தன்னை விட்டு நீங்கிவிடக்கூடாது தான் பெரியவரை சரண் புகுந்து விட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கை பெரியவருடைய கைகளிலே பெரியவர் பார்த்து கொள்வார் அதுதான் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை மடத்திலேயே பல நாட்களிலே சாப்பிட்டு விட்டு அப்படியே ஒரு ஓரமாக படுத்து கொள்வார் எங்கெங்கிருந்தெல்லாமோ வருவார்கள் அவர்களையெல்லாம் வரவேற்று அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்து தருவார் குறிப்பாக பெரியவர் பூஜை செய்யும் பொழுது பெரியவருடைய கண்ணிலே சிட்டியார் பட்டு விட்டார் என்று சொன்னால் பெரியவர் அப்படியே அவரை பார்த்து சிரிப்பார் பாவனையாக கண்களிலேயே சௌக்கியமாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே என்று கேட்பது போல் இருக்கும் இவருக்கு பெரியவரோடு உட்கார்ந்து பேசணும் அவர் சொல்கிறதெல்லாம் விவாதிக்கணும் என்றெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது மடத்தில் சத்காரியங்கள் செய்து கொண்டு தான் அப்படியே தன்னுடைய வாழ்நாளை கடத்தி விட வேண்டும் அப்படிங்கிறதான் அவருடைய விருப்பம் அவருக்கு ஒரே ஒரு விருப்பம் தான் இத்தனை காரியங்கள் செய்கிறாரே அவருக்கு என்ன விருப்பம் அப்படின்னு கேட்டால் என்னுடைய உயிர் நல்ல விதமாக பிரிய வேண்டும் இன்னொரு முறை நான் இந்த மண்ணிலே பிறந்து விடக்கூடாது நான் நல்ல விதமாக அந்த இறைவனை சென்று சேர வேண்டும் பெரியவர் எனக்கு அதற்கு வழிகாட்டினால் போதும் என்பார் அதை கேட்டுவிட்டு சிலர் சொல்லுவார்கள் அவனவன் முக்திக்காக இமாலயம் காசி என்று போய் தங்களுடைய பாவங்களை தொலைத்து விட்டு பல ஆண்டு காலம் அமர்ந்து தவமெல்லாம் செய்து அந்த தவத்தின் பயனாக முக்தி கிடைக்காதா என்று தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ இங்கே பூஜைக்கான பொருட்களை எல்லாம் கொடுத்துட்டு ரொம்ப சுலபமாக குறுக்கு வழியில் 
இறைவனை அடைஞ்சுள்ளான்னு பார்க்குறியா என்று சற்று வேடிக்கையாக அவரிடம் பேசுவது உண்டு ஆனால் அவர் சொல்லுவார் பெரியவர் மனது வைத்தால் எதுவும் நடக்கும் என்னை நிச்சயமாக அவர் கடைத்தேற்றுவார் அவர் கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வியாபாரம் செய்கின்ற வம்சாவளியிலே வந்த நான் அந்த வியாபாரத்தை எல்லாம் தூக்கி தூரம் போட்டுவிட்டு சொத்து பத்துக்களை எல்லாம் பிரித்து கொடுத்து விட்டு இங்கே நான் வந்து எல்லா விதமான எழுபடி வேலைகளையும் செய்து கொண்டு ஒரு அணுக்க தொண்டனாக இந்த மடத்திலே இருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது கேட்பவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிலிருப்பு ஏற்படும் இப்படி கன்றமாணிக்கம் செட்டியார் அந்த மடத்துக்குள்ளே தன்னுடைய இஷ்ட கடமைகளை செய்து கொண்டிருக்கும்போது ஒரு நாள் மகா பெரியவர் அவர்கள் செட்டியாரை வர சொல்லு என்கிறார் செட்டியாரும் ஓடி வருகிறார் வந்து கை குப்பி அப்படியே கையை கட்டி கொண்டு பவ்யமாக கேட்கிறார் அழைத்தீர்களாமே என்று சொல்லும் பொழுது செட்டியார் வாழ் இந்த மடத்தில் இருந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சேவை செய்தது போரும் இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்கணும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நேராக திருவாலங்காட்டுக்கு போய் திருவாலங்காட்டு கோவிலில் தங்கி உங்களுடைய கடமையை அங்கே செய்யுங்கோ என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பக்கம் செட்டியாருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அடடா என்ன இது தினசரி இவரை பார்த்து கொண்டு இங்கேயே நாம் இருந்து கொண்டு முக்தி பெற வேண்டும் என்று கருதினால் இவர் நம்மளை திருவாலங்காட்டுக்கு போ என்று சொல்கிறாரே என்று ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பெரியவர் சொன்னால் மிகச்சரியான காரணம் இருக்கும் அதை வந்து ஏன் எதற்கு என்றெல்லாம் கேட்கக்கூடாது அது ஒரு குருவானவர் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு கட்டளை இடுவதை போன்றது குரு கிணற்றிலே குதி என்று சொன்னால் சிஷியன் குதிச்சிடணும் மாறாக எதற்கு சொன்னீர்கள் ஏன் சொன்னீர்கள் எனக்கு விளக்கம் கொடுங்கள் எனக்கு பிடித்திருந்தால் தான் செய்வேன் என்றெல்லாம் அவன் விவாதம் செய்தால் அவன் நல்ல சிஷியன் அல்ல அங்கேயே இருந்து கொண்டு பலருடைய வாழ்க்கை போக்கை எல்லாம் பெரியவர் மாற்றியதை பார்த்தவர் செட்டியார் ஆகினால் மறுபேச்சு பேசலை ஆனால் கண்களில் ஜலம் வந்து விட்டது அவருக்கும் புரிகிறது என்ன இந்த இடத்த விட்டு பிரியறேன்னா என்று கேட்கும்பொழுது மெல்ல தலை பிரியற நேரம் வந்து விட்டது என்று அந்த ஒரு வார்த்தையில் நமக்கு எதை உணர்த்த வேண்டுமோ அதை பெரியவர் உணர்த்தி விட்டார் ஆனால் அது சரியாக கன்றமாணிக்கம் செட்டியார் காதில் விழலை அதற்கு பிறகு திருவாலம் காட்டுக்கு போய் பெரியவர் சொல்லிவிட்டாரே என்று அங்கே தான் அவர் இருந்தார் அங்கே போன சில நாட்களிலேயே அவருக்கு அமரத்துவ கதி கிடைத்து விட்டது அது பிறகு செய்தியாக மடத்திற்கு வந்தது அதை கேட்ட உடனே ஓடி வந்து பெரியவரிடம் சொன்னார்கள் பெரியவா நீங்கள் சொன்னதை போல செட்டியார் அவர்கள் திருவாலம் காட்டிற்கு போனார் போன சில நாட்களிலே அவருக்கு அமரத்துவம் கிடைத்து விட்டது அவருக்கு இப்படி ஆகப்போகிறது என்று தெரிந்து தான் நீங்கள் அங்கே அனுப்பினீர்களா இங்கிருந்திருந்தாலாவது மடத்தின் சார்பிலே அவருக்கு ஏதாவது மரியாதை செய்திருக்கலாமே நீங்கள் ஏன் திருவாலங்காட்டுக்கு அனுப்பினீர்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது பெரியவர் சொன்னார் திருவாலம் காடு என்று சொன்னவுடன் உங்களுக்கு யாருடைய நினைவு வரும் என்று கேட்கிறார் உடனே எல்லோரும் திருவாலம் காடு என்று சொன்னாலே காரைக்கால் அம்மையாருடைய நினைவு தானே வரும் என்று சொன்ன அந்த காலைக்காரமியார் என்ன குலம் என்று கேட்கும் வணிக குலத்திலே வந்தவர் இவரும் அந்த குலம் இவருக்கும் காரைக்கால் அம்மையாருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் சம்பந்தம் இருக்கிறது அந்த அம்மையார் எங்கெங்கோ சுற்றி திறந்து விட்டு திருவாலங்காட்டினிலே தான் அந்த அம்மையாருக்கான முக்தி கிடைத்தது வர்த்தக ரீதியாக ஒரு வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த அவருக்கு அங்கே கிடைத்த இடத்திலேயே இவரும் போய் இவருடைய விருப்பம் இவருக்கு ஒரே விருப்பம் இவர் நல்ல விதமாக பரகதி அடைய வேண்டும் திரும்ப பிறக்கக்கூடாது என்பது அவருடைய விருப்பம் எனக்கு என்னவோ அங்கே போய் அந்த அம்மையாரோடு கூடி அவருடைய அனுகிரகத்தினாலே சீக்கிரமாக இவர் இறைப்பதத்திற்கு போய் சேர்ந்து விடுவார் என்று பட்ட காரணத்தினால தான் நான் சொன்னேன் என்று சொன்ன பிறகுதான் எல்லோருக்குமே விளங்கியது அதாவது ஒரு மனிதன் அவனுக்கு வந்து மூன்று காலங்கள் நேற்று இன்று நாளை என்கின்ற மூன்று நிலைப்பாடுகள் அதில் நேற்றைய விஷயங்கள் எல்லாம் நினைவாக நமக்குள்ளே இருக்கிறது இன்றைய விஷயங்கள் நடக்க நடக்க தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் நாளைய விஷயம் என்பது நம்மை பொறுத்த மட்டிலே நாம் கற்பனையாக எண்ணிக்கொள்வது அல்லது கட்டாயம் நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு இருப்பது என்பது தான் நாளைய விஷயம் என்பது ஆனால் ஞானிகளுக்கு அவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனத்திற்கு இந்த மூன்று காலமும் ஒரு நேர்கோடு போல இதில் ஒன்றை தொட்டு ஒன்று அடுத்த சம்பவங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்குள்ளே நன்றாக தெளிவாக தெரிகிறது அதன் காரணமாகத்தான் செட்டியாருடைய விருப்பத்தை ஈடேற்றுவதற்காக பெரியவர்கள் அவரை அங்கே அனுப்பி வைத்தார் இதுபோல பலருக்கு அவர்களுடைய அந்திம காலத்தில் 
என்ன செய்தால் மன நிறைவு ஏற்படுமோ அதை செய்ய வைத்து அவர்களை மிக மகிழ்வோடு பரகதிக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் அந்த கதைகளை எல்லாம் நாம் கேட்கும் பொழுது ஒரு மனிதனுடைய முடிவு என்பது இப்படி கூட இருக்குமா என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு எழும் அதே சமயம் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தான் பின்பற்ற வேண்டிய விஷயங்கள் என்று இருக்கிறதே அதில் ஒரு அலாத்தியான தீவிரமும் அலாதியான ஈடுபாடும் பெரியவருக்கு இருந்தது குறிப்பாக இளைய பிராயத்தில் அதாவது அவர் பட்டத்திற்கு வந்து சன்னியாசி ஆகிவிட்ட காலம் ஒரு முதிர்ந்த நிலையில் ஒரு ஞான பாட்டோடு ஞான கொழுந்தாக ஞான சுடராக அவர் திகழ்ந்தது ஒரு புறம் அவருடைய தொடக்க காலம் இருக்கிறது அல்லவா அந்த தொடக்க காலத்திலையும் இதே ஞானம் இதே அனுபவம் இதே தகைமை அவரிடம் இருந்திருக்க முடியுமா என்று சிலருக்கு தோன்றும் ஏனென்றால் மாணவ பிராயத்தில் ஒரு நல்ல மாணவன் நன்றாக படிக்கக்கூடியவன் ஆனால் அந்த நன்றாக படிக்கக்கூடிய தன்மைதான் வளர்ந்து அவனை மிகப்பெரிய மேதையாக ஆக்குகிறது ஆக மேதைமையின் தொடக்கம்தான் நன்றாக படிப்பது என்பது அதே போல் இந்த ஞானத்தினுடைய தொடக்கமாக பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவர் தன்னை செலுத்தி கொண்ட பல சம்பவங்கள் இருக்கின்றன ஒரு சன்னியாசி எப்படி தன்னை வைத்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியெல்லாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலேயே நிறைய சான்றுகளை இதற்கு முன்னாலே நான் சிந்தித்திருக்கிறேன் குறிப்பாக ஒரு சன்னியாசி எதன் மேலும் பற்று வைக்கக்கூடாது என்பதற்கு சான்றாக அவர் கீரை உணவை ருசித்து சாப்பிட்ட சம்பவத்தை இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மூன்று நாள் தொடர்ந்து கீரையை சாப்பிட போய் நான்காவது நாளும் கீரையை சமைக்க பிறகு அதை அவர் தவிர்த்து விட என்ன காரணம் என்று கேட்க போய் நாளைக்கு இந்த கீரை சங்கராச்சாரியாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று இந்த உலகம் சொல்லிவிடும் என்று அவர் சொன்ன பொழுதுதான் அவர்களுக்கு அந்த தவறு தெரிந்தது நான் துறவி எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கும் என்று சொல்லுவதே எத்தனை பெரிய அபத்தம் நான் ஒன்றை ரசித்து சாப்பிட போய் அல்லவா இப்படி வந்தது ஆகையினால அதற்கு தண்டனையாக நான் ஒரு வாரத்திற்கு எதையுமே சாப்பிட மாட்டேன் என்று தன்னைத்தானே நெறிப்படுத்தி கொண்டவர் நம்முடைய பெரியவர்கள் அப்படி அவர் தன்னை நெறிப்படுத்தி கொண்ட ஒரு அற்புதமான சம்பவம் ஒன்று சிதம்பரத்தில் அவருக்காக நிகழ காத்திருந்தது என்ன அது நாளை சிந்திப்போம்
அன்பர் ரா கணபதி அவர்களுக்கு என்னுடைய அனந்த கோடி நமஸ்காரங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் நான் பதிவு செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமை அந்த கடமையை தொட்டு ஒரு நல்ல அற்புதமான சம்பவம் ஒன்றுக்குள்ளே நான் செல்ல விரும்புகிறேன் நேற்றே சொன்னேன் சிதம்பரத்தில் ஒரு அனுபவம் மகா பெரியவரவர்களுக்கு காத்திருந்தது என்று மகா பெரியவரவர்கள் சன்னியாசியாகி எல்லா ஆலயங்களுக்கும் சென்று வருகிறார் மடத்திற்கென்று பிரத்யேகமாக கடப்பாடுடைய ஆலயங்கள் உண்டு அது போக அவர் எங்கெல்லாம் யாத்திரை மேற்கொள்கிறாரோ அப்படி யாத்திரை மேற்கொள்ளுகின்ற ஊர்களிலே உயர்ந்த ஆலயங்கள் இருக்குமானால் அதாவது திவ்ய தேசங்கள் பாடல் பெற்ற தலங்கள் போன்றவை மிக புராதனமான கோயில்கள் இருக்குமானால் அவைகளுக்கும் விஜயம் செய்து அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவனையும் உருகி வழிபடுவது என்பது அவருடைய தன்மை அதே சமயம் இந்த ஆலயத்திற்கு பெரியவரவர்கள் வந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார் என்று அந்த ஆலயத்தை சார்ந்தவர்கள் பெருமைப்பட்டு கொள்வதோ அதற்கு ஒரு மகாத்மியம் ஏற்பட்டு விட்டது என்று மகிழ்ச்சி அடைவது இயல்பு ஏனென்றால் ஒரு ஆலயத்திற்குள்ளே தான் அது ஒரு பொதுவானது அங்கே தான் அரசன் முதல் ஆண்டி வரை சமமாக வந்து செல்ல முடியும் அந்த சன்னதிக்குள்ளே ஒரு சன்னதியில் இறைவன் முன்னாலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்திலே அதற்கு முன்னாலே எல்லா விதமான நிலைப்பாடு கொண்டவர்களும் வந்து நின்று விட்டு போயிருக்கிறார்கள் என்பது பொருள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நாம் நிற்கிறோம் அதில் இன்றைக்கு மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றாமுறை குளத்தை நோக்கும் பொழுது அங்கே இந்த குளத்தங்குறையில் சென்று அமரும் பொழுது நமக்குள்ளே பல எண்ணங்கள் ஓடும் அந்த திருக்குளத்திலே தான் நக்கீரர் சாம்பலானார் அங்கே தான் சங்க பலகை இருந்தது அது உயரிய தமிழ் நூல்களை எல்லாம் அங்கீகாரம் செய்தது இந்த குளத்திலே தான் இந்த குளத்தங்கரையிலே தான் திருவள்ளுவர் நின்று அவருடைய திருக்குறளும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்த குளத்தம் கரை இருக்கிறதே இது சாதாரணமானதில்லை இங்கே எல்லா விதமான எல்லா புலவர்களும் நக்கீரர் முதல் திருவள்ளுவரிலே இருந்து ஔவையார் வரை அத்தனை பேரும் இந்த குளத்தங்கரையிலே நின்றிருக்கிறார்கள் என்று அந்த நாளைய நினைவுகளுக்குள்ளே புகுந்த நிலையிலே அந்த குளத்தங்கரையிலே நின்று சிந்திப்பது இருக்கிறதே அதெல்லாம் மிக உயர்ந்த எண்ணங்கள் இதன் மூலமாக நாம் அவர்களோடு ஐக்கியப்படுகிறோம் தொடர்பு கொள்ளுகிறோம் நம்முடைய சித்தத்தை சுத்திகரித்து கொள்ளுகிறோம் அதனால் உயர்ந்த சான்றோர்கள் எங்கே சென்றாலும் குறிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஆலயங்களுக்கு சென்று வருவது என்பது இயல்பு அந்த வகையிலே சிதம்பரத்திற்கு வருகிறார் சிதம்பரம் என்பது ஒரு ஒப்பற்ற ஸ்தலம் ஆதி செய்வர்களுக்கு அதுதான் உன்னதமான ஸ்தலம் ஒவ்வொரு சிவாலயத்திற்கு பின்னாலேயும் ஒரு சிறப்பு உண்டு அதில் சிதம்பரம் ஸ்தலத்தில் வந்து இறைவன் வந்து ஆனந்த தாண்டவ மூர்த்தியாக நடராஜனாக சேவை சாதிக்கிறான் அத்தோடு அங்கே காண முக்தி இறைவனை அங்கே கண்டால் போதும் நமக்கு முக்தி காண முக்தி சிதம்பரம் என்பதே ஒரு வார்த்தை அப்படிப்பட்ட தலத்திற்கு தான் துறவியான பின்னால் முதல் முறையாக பெரியவரவர்கள் வருகிறார் அதுவும் எந்த காலத்திலே தெரியுமா அவர் வருகின்ற அந்த வருடம் ஸ்ரீமுக தமிழ் வருடம் ஸ்ரீமுகம் இந்த வருடத்தில் இருக்கக்கூடிய முகத்திற்கும் பின்னாலே நான் சொல்ல போகிற சம்பவத்திற்கும் ஒரு நெருங்கின சம்பந்தம் இருக்கிறது அப்படி வருகின்றவர் ஊர் எல்லையை தொடும் பொழுது ஊர் எல்லையிலே குமராட்சி என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது குமார அட்சி அதாவது அட்சி என்று சொன்னால் கண்கள் குமரனுடைய கண்கள் என்கின்ற ஒரு பொருள் அதற்கு அந்த இடத்துல வந்த மாத்திரத்தில் கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் அப்பொழுது சில காலம் அவர் பல்லக்கில் செல்ல நேர்ந்தது எனவே பல்லக்கில் அப்படி அமர்ந்திருக்கின்ற மாத்திரத்தில் அவர் கண்களை மூடிக்கொள்கிறார் மூடி கொண்டவர் அதற்கு பிறகு திறக்கவே இல்லை சிதம்பரத்தில் மடம் எங்கே தங்கியிருந்ததோ அந்த தங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வந்தாகிவிட்டது இறங்கி உள்ளே போகும் பொழுதும் கண்களை திறக்காமலே வருகிறார் வந்து நேராக தான் தங்க வேண்டிய இடத்திற்கு போனவர் அங்கே அப்படியே தங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓலைப்பாய் கதவை தாழிட்டு கொள்கிறார் எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் குமராட்சியிலே கண்ணை மூடியவர் இங்கே வந்து கண்களை திறக்கவே இல்லை சிதம்பரம் நகருக்குள்ளே வரும்பொழுதும் கண்களை திறக்கலை மடம் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு வந்த பிறகும் கண்களை திறக்கலை வந்தவர் உள்ளே போய் மலார் என்று கதவை தாழிட்டு கொண்டு அப்பொழுதும் கண்களை திறக்கலை ஏன் இப்படி மௌன விரதம் இருந்து பார்த்துருக்கிறோம் இப்படி கண்களை மூடிக்கொண்டு அவர்கள் பார்த்ததே இல்லை எதனால் காரணமாக இப்படி 
அவர் கண்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார் எதை பார்க்கக்கூடாது என்று இப்படி அவர் இருக்கிறார் என்று தெரியல எல்லோரும் அவர்களுக்குள்ளே பேசிக்கொள்கிறார்கள் இந்த நிலையில் இரவு பொழுது வந்து பிரம்ம முகூர்த்த காலை பொழுது வருகிறது அப்பொழுது பெரியவர் கண் விழிக்கிறார் கண் விழிப்பவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒருவரை ஒரே ஒருவரை மட்டும் துணைக்கு அழைத்து கொண்டு ஓசைப்படாமல் யாருக்கும் தெரியாமல் மடத்திலே தங்கியிருந்த இடத்திலே இருந்து புறப்படுகிறார் புறப்பட்டு நேராக சிதம்பரம் கோவிலுக்கு வந்து சிதம்பரம் குளம் இருக்கிறதே அந்த திருக்குளத்திலே போய் அந்த அதிகாலை வேளையிலே ஜில் என்ற நீரில் குளத்திலே மூழ்கி நீராடுகிறார் நீராடும் பொழுதும் நிமிர்ந்து அக்கம் பக்கம் பார்ப்பது அது இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவருடைய பார்வை தரையில் நடக்கின்ற பாதையில் மட்டும்தான் இருக்கிறது கூட அவருக்கு அன்பிற்கும் ஒன்றும் புரியலை அவர் அப்படியே எதுவும் பேசாமல் இவரோடு துணை வருகிறார் நேராக இப்பொழுது திருச்சன்னதிக்கு வருகிறார் திருச்சன்னதிக்கு வந்து நிற்கும் பொழுது உள்ளுக்குள்ளே காலை நேர பூஜையை தீட்சிதர்கள் அங்கே தொடங்கி திரை விலகுவதற்கு மிக சரியான நேரம் இவர் வருகிறார் திரை விலகுகிறது அங்கே தான் தலையை நிமித்தி நேராக நடராஜ பெருமானை பார்க்கிறார் இப்பொழுது நன்கு கண்கள் திறந்த நிலையிலே நடராஜ பெருமானை தரிசனம் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து அப்படியே பின்னோக்கி வந்து கோவிந்தராஜ பெருமானை தரிசனம் செய்கிறார் தரிசனம் செய்துவிட்டு சொல்கிறார் சிதம்பரத்துக்கு வந்து ரெண்டு ராஜாக்களை முதல்ல பார்க்காமல் வேறு எதையும் பார்ப்பதற்கிறதே அது முதல் முதல்ல வந்திருக்கேன் அப்படி வந்த நான் இந்த மண்ணின் பிரதான ராஜாக்கள் இவர்கள் ரெண்டு பேரை தரிசனம் பண்ணாமல் வேறு எதையும் பார்க்கக்கூடாது என்று எனக்குள்ள ஒரு சின்ன சங்கல்பத்தை நான் செய்து கொண்டேன் இதற்கு பிறகுதான் மற்றவர்களையெல்லாம் நான் பார்க்க வேண்டும் இது என்னுடைய தவ நெறிக்கு எனக்கு நானே ஏற்படுத்தி கொண்டேன் இது வந்து அவர்களுக்கான எந்த விதியும் கிடையாது இப்படித்தான் பார்க்கணும் இப்படியெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது என்று சன்னியாசிகளுக்கான எந்த விதிமுறையிலையும் இது சொல்லப்படவில்லை இது பெரியவரவர்கள் தனக்குத்தானே அவர் வந்து இந்த முடிவை எடுத்து செய்கிறார் சொல்லிவிட்டு அதுதான் சொல்கிறார் காணமுக்தி சிதம்பரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்படி இருக்க முதலில் இந்த தலத்திற்கு வந்த நான் அந்த எம்பெருமானை மட்டுமே நான் சேவித்தேன் பிறகே மற்றதையெல்லாம் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த காணமுக்தி என்கின்ற பதத்திற்கு ஒரு சிறப்பு எனக்குள்ளே வருகிறது ஆகினாலே நான் அவ்வாறு நடந்து கொண்டேன் என்று அவர் பிறகு சொல்லும் பொழுதுதான் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது அதாவது தன்னை செலுத்தி கொள்ளுவதிலே கூட இத்தனை நேர்த்தியா அடேயப்பா என்று அவர்களுக்கு எல்லாருமே ஒரு வியப்பு அடுத்தது சின்ன சின்ன சம்பவங்களில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை அடுத்து சுற்றி நடக்கின்ற விஷயங்கள் இருக்கிறதே அவைகளிலும் அவருக்கு ஒரு பெரிய கவனம் உண்டு ஒரு முறை இதே நிகழ்ச்சியிலே அவர் சித்த புருஷரா ஞானியா சன்னியாசியா அவர் யோகியா யார் என்று ஒரு கேள்வி கேட்டு சிந்தித்தோம் அதில் அவர் எல்லா விதமான தகுதி பாடும் அவருக்கு இருக்கிறது அஷ்டமா சித்தி என்று சொல்லக்கூடிய எட்டு சித்துக்களை உடைய சித்தர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்களெல்லாம் கூட இவர் முன்னாலே ஒன்றுமே இல்லை இவருடைய வாழ்க்கையிலையும் சித்துக்களுக்கு மிஞ்சிய பல சம்பவங்களை எல்லாம் இவர் செய்திருக்கிறார் சாதித்திருக்கிறார் என்று சிந்தித்தோம் அப்படி ஒரு சம்பவம் இப்பொழுது மிக சமீபத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் வருடம் பெரியவரவர்கள் பண்டரிபுரம் செல்லுகிறார் பண்டரிபுரம் என்று சொன்ன உடனே எல்லோருக்கும் விட்டல் என்கின்ற பெயரும் விட்டலன் என்கின்ற நாமமும் நினைவிற்கு வரும் அது பூலோக வைகுண்டம் என்று பல தலங்களை சொல்லுவார்கள் ஸ்ரீரங்கத்தை சொல்வார்கள் திருப்பதியை சொல்வார்கள் பக்தியின் மேலீட்டில் தங்களுக்கு மிக இஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளுடைய தலம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பூலோக வைகுண்டம் என்று சொல்லி சிலிர்ப்பதும் ஸ்லாகிப்பதும் அது ஒன்றும் தவறு இல்லை திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு இந்த திருவல்லிக்கேணி தான் பூலோக வைகுண்டம் அந்த திருவ திருவல்லிக்கேணி பெருமாள் தான் அவர்களுக்கு எல்லாம் இந்த பாவனை ஒன்றும் தவறான பாவனையோ அல்லது உயர்த்தி சொல்வதோ தவறு என்று கிடையாது இது மிக உயர்ந்த ஒரு ரசம் கொண்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் பண்டரிபுரம் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லோருமே ஒரு சிலிர்ப்பு எல்லோருக்குள்ளேயுமே அங்கே எம்பெருமான் நின்ற கோலத்தில் விட்டலனாக சேவை சாதிக்கிறான் பக்தி பிரவாகம் என்கின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு பொருள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு முறையாவது வாழ்க்கையில் ஒருவர் பண்டரீபுரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பண்டரீபுரத்து பக்தர்களை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தியெல்லாம் 
உறை போடுவதற்கு காணுமா என்கின்ற சந்தேகம் வந்துவிடும் அதாவது பக்தியை தோய்ந்த அன்பர்கள் வாழ்கின்ற ஒரு தலம் பண்டரிபுரத்திற்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன என்றால் நாம் வந்து இறை சன்னதிகளுக்கு சென்றால் கருவறைக்கு வெளியிலே நின்று கண்ணாலே தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிலாரூபத்தை நோக்குவோம் நம்முடைய ஆகமும் நமக்கு அவ்வளவுதான் அனுமதித்திருக்கிறது ஆனால் பண்டரிபுரத்தில் ஒரு சிறப்பு நீங்கள் உள்ளே சென்று எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை உங்கள் கைகளினாலே பற்றி கொண்டு உங்களுடைய சென்னியை வைத்து வணங்கலாம் இந்த பிறப்பு இந்த மானிட பிறப்பை எடுத்து விட்டேன் இந்த பிறப்பிலே தெரிந்தும் தெரியாமலும் நிறைய பிழைகளை செய்து விட்டேன் என் இறைவா நான் மீண்டும் பிறந்து வாயில் எச்சிலோடும் வயிற்றில் மலத்தோடும் ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த பிறப்பற்று போய் நான் நீடித்த நிலைத்த இன்பமாகிய உன்னுடைய திருவடிகளிலேயே இருந்து விட வேண்டும் அதற்கு நீ கருணை செய்ய வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனை இருக்கிறதே அந்த பிரார்த்தனையை அங்கே விட்டலனுடைய கால்களை பற்றி கொண்டு செய்யலாம் அந்த கால்களை பற்றி கொள்ளும் பாகியம் நமக்கு கிடைத்து விட்டது என்றால் நமக்கு அந்த வரமும் கிடைத்து விட்டது என்று பொருள் ஆகையினால அந்த திருவடியை பிடித்து கொள்வதற்காக ஒரு கூட்டம் எப்பொழுதும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு திருத்தலம் அந்த தலத்திற்கு பெரியவர் அவர்கள் செல்லுகிறார் சென்றவர் அங்கே சந்திரபாகா நதி இங்கே ஸ்ரீரங்கத்தில் எப்படி காவிரியோ அது போல் பண்டரியபுரத்தில் சந்திரபாகா அந்த சந்திரபாகா நதியிலே நீராடி விட்டு தன்னுடைய இடத்திற்கு வருகிறார் அப்படி வரும்பொழுது அங்கே ஒரு சேட் அவர் ஒரு கூடையில் மிகப்பெரிய டின் நிறைய நெய்யை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் எடுத்துக்கொண்டு வருபவர் பெரியவர் எங்கே இருக்கிறார் என்று தேடிக்கொண்டே வருகிறார் பெரியவர் இருக்கின்ற இடத்தை பார்த்து விட்டு வந்து நெய்யை வைத்து விட்டு பெரியவரை வந்து நமஸ்காரம் செய்கிறார் பெரியவரும் ஆசிர்வாதம் செய்கிறார் இவர் இங்கே எதற்காக நெய்யை எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் பெரியவர் எதற்காக ஆசிர்வாதம் செய்ய வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின்னாலே ஒரு சிலிருக்கக்கூடிய சம்பவம் ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன நாளை சந்திப்போம்
ஒரு ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி வர சொன்னது என்னவோ உண்மை ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு சொன்னீர்கள் என்று நான் ஒரு ரூபாய்க்கு மட்டுமே வாங்கி கொண்டு வந்தால் என் மனசுக்கு அது என்னவோ ரொம்ப கருமித்தனமாக பட்டது நீங்கள் எனக்கு செய்திருக்கிற சகாயத்திற்கு நான் வந்து ஒரு டின் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது கூட போதாது நான் நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் செய்வதற்கு நான் சித்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருகிறது சொப்பனத்திலே போய் ஒரு ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி வா என்று பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார் இவரும் ஒரு டின் வாங்கி கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவர் சொன்னதிலே இருந்து இவருக்கு சொப்பனமாக இருக்கிறது இது சொப்பன உத்தரவு என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்து விட்டது சரி எதற்கு இந்த கேள்வி அதற்கும் அந்த சேஜியே பதில் சொல்லுகிறார் என்னுடைய மகள் கடத்தப்பட்டாள் யாரால் கடத்தப்பட்டாள் எதனால் கடத்தப்பட்டாள் என்று தெரியாது எனக்கு யாரிடம் போய் சொல்லுவது யாரிடம் போய் உதவி கேட்பது என்று தெரியவில்லை போலீஸ் இருக்கிறது போலீஸுக்கு போகலாம் ஆனால் என்ன ஆகும் பெண் கடத்தப்பட்டாள் என்பது ஒரு செய்தியாகும் நாளைக்கு அது அவளுடைய வாழ்க்கையை பெரிய அளவில் பாதிக்கலாம் ஆகையினால் இதை போன்ற ஒரு சம்பவம் நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கும் பொழுது நாம் செயலற்று போவோம் இது மானம் சார்ந்த ஒன்று மரியாதை சார்ந்த ஒன்று அதனால் நானும் தவித்தேன் துடித்தேன் என்ன செய்வது என்று தெரியல இதை போன்ற தருணங்களிலெல்லாம் தானே நமக்கு வந்து தெய்வமும் அதனுடைய கருணையும் பிரதானமாக தோன்றும் எனக்கும் இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய விட்டலனும் அவனுடைய அருளும் தோன்றியது அதே சமயம் பெரியவர்களை பற்றி நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அதனால் மனசுக்குள்ளே நான் வந்து மனுஷ ரூபத்தில் எனக்கு வந்து இவர் உதவி செய்ய மாட்டாரா என்று நான் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டேன் என்ன ஆச்சரியம் நான் அப்படி பிரார்த்தனை செய்து கொண்ட அன்றைக்கு இரவில் கனவிலே பெரியவர் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி கொண்டு வா என்று எனக்கு உத்தரவிடுகிறார் கண் விழித்து பார்த்தால் கடத்தப்பட்ட என்னுடைய மகளும் திரும்ப வந்து விட்டாள் இரண்டு சம்பவங்களையும் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் பெரியவருடைய அருள் எனக்கு விட்டலன் வடிவத்தில் உதவி செய்திருக்கிறது எப்படியோ மிகப்பெரிய அளவில் நான் பாதிப்படைய தெரிந்தேன் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இடமே இல்லாமல் அருள் செய்து என்னுடைய மகள் எனக்கு திரும்ப கிடைத்து விட்டாள் என்று அவர் நெகிழ்ச்சியோடு சொல்லுகிறார் இதில் ரெண்டு பேரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்ளவே இல்லை அந்த அன்பர் சேஜி எங்கேயோ இருக்கிறார் பெரியவர் அங்கே வந்து முகாமிட்டிருக்கிறார் அவர் உருக்கமாக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார் அந்த பிரார்த்தனை இவரை அடைந்து இவரும் அவருக்கு கனவிலே போய் ஒரு ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி வா என்று சொன்னது என்பது ஒரு அடையாளம் அதாவது இவர் தான் கனவிலே வந்து சொன்னார் என்பதற்கும் மற்றவர்கள் இதை வைத்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குமான ஒரு அடையாளமான ஒரு சிறு விஷயம் மற்றபடி விதி வசத்தாலே அவருடைய மகள் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறு சலனம் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த சலனத்தை இவருடைய அருள் இருக்கிறதே அது போக்கிவிட்டது மகான்கள் தீர்க்க முடிந்த சிக்கல்களை தீர்த்து விடுவார்கள் ஒருத்தரை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே மகான்களுக்கு சிக்கல் என்ன எதனால் என்று காரண காரியங்கள் தெரிந்துவிடும் அதில் சில சிக்கல்கள் இப்போ வரும் பொழுதே ஒரு கணக்கு அவர்களுக்கு புலனாகும் இவனுக்கு நான் உதவி செய்தாக வேண்டும் இது ஒரு கணக்கு அந்த கணக்கை நேர் செய்து கொள்வதற்குத்தான் வருகிறார்கள் ஆகினால அந்த செய்ய வேண்டிய உதவியை செய்து அந்த கணக்கை நேர் செய்து கொள்வோம் இது ஒரு விதம் இன்னொன்று அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு இருந்துதான் செய்யணும்னு கட்டாயம் கிடையாது தீர்க்க முடிந்தால் அவர்களுடைய விதிப்பாட்டிலே எதிரில் இருக்கக்கூடிய விதிப்பாட்டிலே இடம் இருந்தால் இவர்கள் உடனே தீர்த்து விடுவார்கள் பெரும்பாலும் எல்லோருடைய பாவத்தையும் தாங்கள் வாங்கி கொள்வார்கள் வாங்கி கொள்ள முடிந்த அத்தனையும் வாங்கி கொள்வார்கள் வாங்கி கொண்டு கண்களாலே அருளுவதற்கு நயன தீட்சை என்று பெயர் பார்வையாலே அதனால் தான் சாது தரிசனம் சாப விமோச்சனம் என்று சொன்னார்கள் பார்த்த மாத்திரத்தில் நம்முடைய பாவங்கள் அவர்களிடம் சென்றுவிடும் அவர்களுடைய அருள் நம்மிடம் வந்து தங்கிவிடும் இதெல்லாமே மிகச்சிறந்த தபஸ்விகளுக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய நுட்பமான விஷயங்கள் அந்த வகையில் பண்டரியபுரத்திற்கு வந்த பெரியவர் அந்த சேழ்ஜியினுடைய கனவிலே சென்று அவருடைய மகள் கிடைப்பதற்கு காரணமாக இருந்து அதற்கு பிரதி உபகாரமாக கோவிலுக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு தான் நெய் வாங்கி வர சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் ஒரு ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி வர சொல்ல அவர் ஒரு டின்னே வாங்கி கொண்டு வந்து ஒரு ரூபாய் என்ன எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் தரலாம் என்று தன்னுடைய அன்பை அந்த இடத்திலே வந்து அவர் பதிவு செய்து விட்டார் 
இந்த சம்பவத்தில் இருந்து ஒரு விஷயம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக தெரிந்தது மகாபெரியவர்கள் சொப்னத்திலே வரக்கூடியவர் சொப்னத்திலும் வந்து வழிகாட்டக்கூடியவர் என்றால் இங்கே பலருக்கு கேள்வி வரலாம் நானும் பெரியவரவர்களை தினந்தோறும் வணங்குகிறேன் என்னுடைய சொப்பனத்திலே அவன் இதுவரை வந்ததில்லை இனி வருவாரா என்கின்ற கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கலாம் ஆசைப்படலாம் அதில் ஒன்றும் தவறில்லை ஆனால் கோடான கோடி பேர் எல்லோருடைய சொப்பனத்திற்குள்ளேயும் போய் வழிகாட்டுவது என்பது எந்த அளவிற்கு ஏற்புடையது சாத்தியமா என்றெல்லாம் இந்த இடத்துல நிறைய அறிவுபூர்வமான கேள்விகள் நமக்குள்ளே எழுகின்றன ஒரு மகானுடைய கருணைக்கு நாம் ஆளாவதற்கு கூட நம்முடைய விதியில இடம் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது அதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழல் நம்மை சுற்றி இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் இருந்தால் இதை போன்ற விஷயங்கள் வந்து சாதாரணமாக நம்மை சுற்றி நடந்துவிடும் இங்கே நாம் தான் வந்து அவருடைய சொப்ன விஜயத்தையும் அவருடைய அனுகிரகத்தையும் மெச்சி பேசுகிறோம் ஆனால் பெரியவர் ஒரு இடத்துல கூட தன்னை பெரிதாக வியப்பதையோ தன்னை கடவுளுக்கு சமமாக கருதி சிந்திப்பதையோ விரும்பவில்லை ஒரு முறை ரா கணபதி அவர்கள் பெரியவருடைய மொத்த வாழ்க்கை பாட்டை ஒரு கட்டுரை தொடராக எழுதுவது என்று தீர்மானம் செய்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் வருடம் கல்கி தமிழ்நாட்டிலே வெளியாகிற கல்கி இதழினுடைய வெள்ளி விழா இதழ் வெள்ளி விழா காலம் அந்த இதழிலே இருந்து பெரியவருடைய வாழ்க்கை சரதத்தை எழுதுவது என்கின்ற முடிவிற்கு அவர் வந்து அதற்கு பெரியவர் அவர்கள் அனுமதியும் தந்துவிட்டார் இந்த நிலையில முதல் அத்தியாயத்தை எழுதுகிறார் அதற்கு பூரண கும்பம் என்று தலைப்பு இரண்டாவது அத்தியாயம் அச்சுக்கு சென்று விட்டது இந்த நிலையில முதல் அத்தியாயம் வந்து அதை பெரியவர் காண்கிறார் கண்டுவிட்டு என்ன செய்கிறார் என்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய சாம்பமூர்த்தி என்கின்ற அன்பரை அழைத்து அவரிடம் விஷயத்தை சொல்லி நீங்கள் போய் கணபதியிடம் இனி எழுத வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வாருங்கள் என்கிறார் இந்த தொடர் இனி வர வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வாருங்கள் என்கிறார் சாம்பமூர்த்தியும் வருகிறார் வந்து ரா கணபதி அவர்களிடம் சொல்லுகிறார் பெரியவர் சொன்னதை நான் அப்படியே சொல்லுகிறேன் என் கருத்து என்று இதில் ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது இந்த எதிரிலே பூரண கும்பம் என்கின்ற தலைப்பிலே நீங்கள் தொடங்கி இருக்கிறீர்கள் பெரியவர் இப்படித்தான் சொன்னார் பூரண கும்பம் கொடுத்தான் அதுவே பூரணமாயிடுத்து மேற்கொண்டு தொடர வர வேண்டாம் என்றார் உடனே ரா கணபதி ஆடிப்போகிறார் நான் அவருடைய அனுமதியை பெற்றுத்தானே நான் எழுதினேன் என்ன தவறு செய்துவிட்டேன் ஏன் வேண்டாம் என்கிறார் ஏதாவது முதல் அத்தியாயத்தில் நான் தவறாக எழுதிவிட்டேனா என்றெல்லாம் கேட்கிறார் ஆனால் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை தீர்மானமாக பெரியவரவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் வேண்டாம் என்று என்று சொன்னாலும் ரா கணபதி அவர்களுக்கு மனம் கேட்கவில்லை நேராக பெரியவர்களிடமே வந்து விடுகிறார் வந்து பெரியவரிடம் கேட்கிறார் எதிரில் அப்படி நின்று கொண்டிருக்கிறார் பெரியவர் அவரை பார்க்கிறார் பார்த்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலே அவர்களுக்கே உண்டான முறையிலே பேச்சுவார்த்தை தொடங்குகிறது பெரியவர் கேட்கிறார் சரித்திரம்லாம் எழுதுகிற போல இருக்கு என்று கேட்கவும் இவரும் சற்று வருத்தத்தோடு சொல்கிறார் அதான் எழுத வேண்டாம் நிறுத்தம் சொல்லிட்டேளே என்று இவரும் பதில் சொல்கிறார் உடனே பெரியவர் திருப்பி சொல்கிறார் நீ எழுத வேண்டாம்னு சொல்லலை நான் உன்னை பார்த்து கேட்குறேன் தொடரை நிறுத்த உத்தரவா இல்லை சரித்திரம் எழுதுறத நிறுத்தணும்னாரா சாம்பமூர்த்தி ஒன்றுண்டா என்ன சொன்னார் தெளிவாக சொல் என்று கேட்கிறார் அதாவது தொடரை நிறுத்திக்கோன்னு சொன்னாரா இல்லை நீ எழுதாத சரித்திரம் எழுதாதன்னு சொன்னாரா என்று சொன்ன பொழுது தான் ரா கணபதிக்கு விஷயம் முழுவதுமாக முற்றுப்புள்ளி விழுந்து விடவில்லை சூட்சமமாக இதற்குள்ளே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்று திரும்ப நினைத்து பார்க்கிறார் அப்படி நினைத்து பார்க்கும் பொழுது சாம்பமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வருகிறது பூரண கும்பம் கொடுத்தா அதுவே பூரணமாயிடுத்து மேற்கொண்டு தொடர் வர வேண்டாம் என்று அதாவது தொடர் தான் வர வேண்டாம் மற்றபடி சரித்திரம் இருக்கிறத அவர் எழுதுறத நான் தடை சொல்லலை சரித்திரத்தை எழுது என்று அதிலே ஒரு பொருள் இருப்பது தெரியவும் இவருக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் அடுத்து கேள்விக்கு வருகிறார் சரி ஏன் தொடரை கல்கியில் எழுதக்கூடாது அந்த பத்திரிகைக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல தொடர்பு நான் அவர்களுக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டவன் அது ஒரு மிகச்சிறந்த இலக்கிய இதழ் அந்த இதழில் ஏன் எழுதக்கூடாது 
என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்கவும் அப்புறம் சொல்றார் இதற்கும் கல்கி இதழுடைய சிறப்பிற்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அது மிக உன்னதமான ஒரு இதழ் அவர்களும் என்னிடம் அனுமதி கேட்டார்கள் நான் சரின்னு சொன்னேன் அதுவும் ஒரு பக்தி விஷயங்கிறதுனால ஆனால் என் சரித்திரம்னு நீ எழுதினத நான் பார்த்த பிறகுதான் எனக்குள்ள தோணித்து அது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் எதுவும் பெருசாக சாதிக்கலை எனக்கு எதுக்கு சரித்திரம் என்று அந்த இடத்துல கேட்க போகும் பொழுது தான் கணபதிக்கு எதன் பொருட்டு தொடர் வர வேண்டாம் என்று அவர் சொன்னார் என்பது மெல்ல புலனாக தொடங்குகிறது அதாவது இவருக்கு முன்னாலே ஒரு பெரிய பரம்பரை ஆதிசங்கரிலே இருந்து தொடங்கி இவருடைய குருநாதர்கள் நிறைய சாதித்து விட்டு நிறைய வழிகாட்டி விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி எல்லாம் சிந்தித்து எழுதுவதற்கு விஷயம் இருக்கும் பொழுது அவர்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு என் சரித்திரம் என்று என்னுடைய விஷயத்தை தொடுவது என்பது அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சங்கடத்தை ஒரு சின்ன சலனத்தை அழுத்திருக்கிறது அப்பொழுது சொல்கிறார் இந்த இதைத்தான் கூர்ந்து கவனிக்கணும் நீ என் சரித்திரம்னு எழுத தொடங்கி ஏன்னா எழுதினே போயிட்டே இருப்பியா ஒரு நாள் முற்றும்னு போட்டுவிடுவேன் நான் கேட்குறேன் என் சரித்திரம் முடிஞ்சு போகிற ஒரு விஷயமா என்று கேட்ட பொழுது தான் கணபதிக்கு தெரிந்தது பல இந்த உலகத்தில் சன்னியாசியினுடைய வாழ்க்கை முற்று பெறுவதே கிடையாது அவர்களுடைய ஸ்தூல உடம்பு தான் மறைகிறதே தவிர அவர்களுடைய சூட்சமம் காலகாலத்திற்கும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் சொல்லி சென்ற கருத்துக்கள் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது வாழ்வாங்கு வாழப்போகின்ற ஒரு விஷயத்தை ஒரு தொடரிலே ஒரு அதன் தன்மைக்கு ஏற்ப கொண்டு சென்று நாம் முற்றும் என்று போடுவதை விட நான் முற்றாக முடிந்த பிறகு நீ இதை செய்தால் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுதுதான் அவருக்கு தெரிந்தது எழுத தடை சொல்லவில்லை தான் வாழும் காலத்திலேயே தன்னை பற்றிய செய்திகளை தன்னை பற்றிய பெருமைக்குரிய விஷயங்களை அவர் எவர் ஒருவரும் சிந்தித்து பேசுவதையோ தான் அதை வாசிக்க நேர்வதையோ விரும்பவில்லை இதுதான் ஒரு உன்னதமான பற்றற்ற துறவியினுடைய இலக்கணம் லட்சணம் இதை இன்றைக்கு எத்தனை பேர் பின்பற்றுகிறார்கள் என்று யோசித்து பார்க்கணும் அவர் எத்தனையோ விஷயத்தில் சன்னியாச இலக்கணங்களை வந்து இந்த உலகத்திற்கு சொன்னவர் இந்த விஷயத்திலையும் சொல்லி ராகணபதி அவர்களுக்கு புரிய வைத்ததோடு நீ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் தாராளமாக என்னுடைய அத்தனை உரைகளையும் கேள் எழுது குறிப்பெடுத்துக்கொள் உனக்கு எப்பொழுது சந்தேகம் இருக்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் சொன்னதில் ஏதாவது உனக்கு குழப்பம் இருந்தால் கேட்டு நிவர்த்தி செய்து கொள் பதிவு செய்து வைத்துக்கொள் இதெல்லாம் பின்னால் பயன்படும் பின்னால் பயன்படும் என்று அவர் சொன்னது இருக்கிறதே அதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த அரங்கத்திலே நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் உண்மைதானே புதுகை தொலைக்காட்சி நேர் பெருமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் காஞ்சியின் கருணை கடல் நிகழ்ச்சியிலே பல அற்புதமான விஷயங்களை எல்லாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் பல நிகழ்வுகள் நமக்குள்ளே மெய்ச்சிலிருப்பை ஏற்படுத்தி புதிய சிந்தனைகளை தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நோக்குகின்ற 
அன்பர்கள் மிக மகிழ்ச்சியோடு என்னை தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் பெரியவருடைய ஒரு வாழ்க்கையை எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் வாழ்ந்து பார்க்கிறோம் எங்களுக்குள்ளே அந்த நாளைய நினைவுகள் ஒரு நல்ல நோஸ்டால்ஜியா என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார்கள் எங்களுக்குள்ளே அந்த கால நினைவுகள் மூண்டு எழுந்து எங்களுக்குள்ளே ஒரு பரமானந்தமான ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அதே சமயம் இத்தனை சிறப்புக்குரிய ஒரு மகான் இன்னமும் பல காலம் வாழ்ந்திருந்தால் எத்தனை நன்றாக இருக்கும் ஒரு மனிதனுக்கு நூறு ஆண்டு என்று வரையறை செய்து வைத்த இறைவனை நாங்கள் இப்பொழுது நொந்து கொள்ளுகிறோம் சன்னியாசிகள் நூறு ஆண்டு அல்ல ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த மண்ணிலே வாழ வேண்டும் இவர்களை போன்றவர்களெல்லாம் நம்மை சுற்றி இருந்தால்தான் அச்சமின்றி குழப்பமின்றி தெளிவாக நாமும் வாழ்வாங்கு வாழ முடியும் என்று பலவித கருத்துக்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த வேளையிலே நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு அரிய அனுபவம் இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நானும் எனக்குள்ளே பெரியவரை இட்டு நிரப்புகிறேன் மகா பெரியவர்கள் என் மூலமாக வருகிறார் நான் ஒரு கருவியாக இங்கே பயன்படுவதில் எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் பொருட்டு பல அரிய கருத்துக்களை சொல்ல வேண்டும் என்று நான் அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் தேடிய பொழுது எனக்குள்ளேயும் ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் நானும் அவருடைய கருத்துக்களாலே சுத்திகரிக்கப்பட்டு நல்ல வெளிச்சத்திற்கு ஆளாகி இன்றைக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே உங்கள் முன்னால் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஒரு நாம் அறிய வேண்டிய ஒரு சங்கதியை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் மாதங்களிலே தலை சிறந்த மாதம் மார்கழி என்று சொல்லுவார்கள் மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்று கீதையிலே கண்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மார்கழி மாதம் பனிக்காலம் நல்ல குளிர் நிரம்பின ஒரு காலப்பொழுது நன்றாக எல்லோருக்கும் தூக்கம் வரும் அதே சமயம் இந்த மார்கழி மாதத்தினுடைய காலை பொழுது இருக்கிறதே அதில் ஜீவ வாயுக்கள் மிகுதி ஒரு மனிதன் இந்த மார்கழி மாதம் மட்டும் அசந்து உறங்கி விடாமல் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி உடம்பை சுறுசுறுப்பான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே வைத்து கொண்டு நல்ல சுவாச கதியோடு திகழ்ந்தால் அந்த ஆண்டு முழுக்க அவன் நோயற்றவனாக ஆரோக்கியமானவனாக இருப்பான் இது அந்த மாதத்திற்கு பின்னாலே இருக்கிற ஒரு பௌதீக சிறப்பு என்று சொல்லலாம் இந்த சிறப்பை எல்லோரும் அடையணும் எல்லோரும் அடைவதற்கு காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருங்கள் ஏதாவது பணி செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் அதை எந்த அளவிற்கு இந்த சமூகம் கேட்கும் என்று தெரியாது ஆனால் நம்முடைய புராணம் என்ன செய்திருக்கிறது சொன்னால் இதை தேவர்களுக்கான மாதமாக ஆக்கி மார்கழியினுடைய காலை வேளையிலே தேவர்கள் எல்லா ஆலயங்களிலேயும் வந்து பூஜிக்கிறார்கள் அப்பொழுது நாமும் சென்று அந்த பூஜையிலே பங்கெடுத்து கொள்ளும் பொழுது தேவர்களுக்கு உண்டான தன்மைகளை எல்லாம் நாமும் பெறுகிறோம் என்று சொல்லுகிறது அந்த வகையில் மார்கழி மாதத்தை சிந்திக்கின்ற மாத்திரத்திலே திருப்பாவை திருப்பாவையோடு கூடிய ஆண்டாளுடைய நினைவும் நமக்கு வரும் திருப்பாவை முப்பது பாடல்களையும் காலை வேளையிலே பாடி இறைவனை துதி செய்வது என்பது பாவை நோன்பாகவே நம்மிலே வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக திருமணமாகாத பெண்மக்கள் பாவை நோன்பு நோற்று இந்த மாதம் முப்பது நாளிலும் ஆண்டாள் பாடிய அந்த திருப்பாவை பாடலை பாடி இறைவனை வழிபாடு செய்தால் அவர்களுக்கெல்லாம் நல்ல கணவன் அமைந்து நல்ல பிள்ளைகள் பிறந்து அவர்கள் இந்த மண்ணிற்கு வந்த காரணம் இருக்கிறதே அது முழுமை பெற்று அவர்களுக்கு நல்ல முக்தியும் கிடைக்கும் என்பதுதான் அதற்கு பின்னால் இருக்கிற சிறப்பு அந்த வகையில் வைணவத்திற்கு ஆண்டாள் திருப்பாவையை தந்து விட்டதைப் போல சைவத்திற்கு திருவம்பாவை இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை என்கின்ற இரண்டையும் மார்கழி மாதம் காலை வேளையில் சொற்பொழிவாகவும் உபன்யாசமாகவும் செய்கின்ற ஒரு நடைமுறை கடந்த ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமாக இந்த மண்ணிலே இருக்கிறது அதற்கு முன்பு ஆலயங்களிலே திருப்பாவை ஓதப்பட்டு வந்தது 
ஆனால் ஒரு எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலமாகத்தான் திருப்பாவை திருவம்பாவையோடு சம்பந்தமாகி எல்லா இடங்களிலும் சிந்திக்கப்படுகிறது அதற்கு காரணம் நம்முடைய பெரியவர் அவர்கள் திருப்பாவை சிந்திக்கப்படுகின்ற இடத்திலே திருவம்பாவையும் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது எல்லோரும் அப்பொழுது கேட்டார்கள் திருவம்பாவை மாணிக்க வாசக சுவாமி ஏற்றியது இருபது பாடல்கள் தானே இருக்கிறது ஆனால் மார்கழி முப்பது நாளாயிற்றே முப்பது நாளைக்கு ஆண்டாள் முப்பது நாளும் நோன்பு இருந்து அவள் பாடி சென்றிருக்கிறாள் அதில் போல் இல்லையே என்று சொன்ன பொழுது பெரியவர் அவர்கள் திருப்பாவை திருவம்பாவை இருபது பாடல்களோடு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடல்கள் பத்தையும் சேர்த்து மொத்தம் முப்பது என்று ஆக்கி கொண்டு நீங்கள் ஆலயங்களிலே பாடலாம் என்று ஒரு நெறிமுறையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதன் பேரிலே திருப்பாவையும் திருவம்பாவையும் இன்றைக்கு மார்கழி மாதம் நம்முடைய ஆலயங்களிலே சிந்திக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதற்கு பின்னாலே பெரியவர் இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை பெரியவர் அவர்கள் வலியுறுத்துகிறார் அதாவது வைணம் சைவம் வைணமும் சைவம் வைணவர்களுக்கு அந்த திருமால் தான் உற்ற கடவுள் அவனே பெரியவன் சைவர்களுக்கு ஈஸ்வரன் இவர்களுக்குள்ள சில இடங்களிலே மோதல் உண்டு இந்த யார் பெரியவன் சண்டை உண்டு அதற்கு எந்த விதமான அவசியமும் இல்லை இருவரும் ஒருவரே இருவரிடமும் வேறுபாடு கூடாது ஒரு நல்லிணக்கம் வேண்டும் ஒரு புரிதல் வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்திலே கூட இந்த திருப்பாவை திருவம்பாவை இரண்டையும் அவர் மார்கழி மாதம் ஓதுவதற்கு ஏற்பாடு செய்தார் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில் அவர் இன்னொரு அரிய கருத்துக்களை இது தொடர்பாக சொல்லுகிறார் அதாவது சிவனும் மாலும் சேர்ந்த ரூபத்தை சங்கர நாராயணன் என்று சொல்லுவோம் இங்கே இந்த மார்கழியிலே கூட சங்கர நாராயணனாகத்தான் இருந்து சேவை சாதிக்கிறார்கள் இவர்கள் வந்து ரூபத்தில் மட்டும் பாதி இல்லை இரவு பகல் என்று பொழுதிலும் பாதி பாதியாக இருக்கிறார்கள் இரவு பொழுது கருப்பானது கரிய வண்ணம் உடையவன் திருமால் பகல் பொழுது வெளுப்பானது வெண்ணிற ஸ்படிக வண்ணம் உடையவன் ஈஸ்வரன் ஆகையினால பொழுதிலேயும் இவர்கள் இருவரும் சரிபாதியாக பிரிந்து கிடக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்கிறார் பொழுதிலே மட்டுமல்ல வருடத்திலேயும் இவர்கள் சரிபாதியாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் அதாவது ஒரு பாதி கிருஷ்ணன் சம்பந்தப்பட்டது மறுபாதி ஈஸ்வரன் சம்பந்தப்பட்டது கருப்பு கண்ணன் இருக்கிறானே அவன் தேவர்களுக்கு ராத்திர ராத்திரியான தட்சிணாயத்தில் இருக்கிறான் ஜோதிர்லிங்கமோ அவர்களின் பகலாயன உத்தராயணத்திலே வருகிறது அந்த வகையில் கண்ணன் பிறந்த கோகுலாஷ்டமிக்கும் சிவராத்திரிக்கும் இடையிலே மிகச்சரியாக நூற்றி எண்பது நாட்கள் கணக்கு போட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்கிறார் அதாவது கிருஷ்ணன் பிறந்த கோகுலாஷ்டமியில் இருந்து நூற்றி எண்பது நாள் கழித்து நூற்றி எண்பத்தி ஓராவது நாள் சிவராத்திரி வந்து விடுகிறது சில வருடங்களில் இந்த லீஃப் வருடம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நாள் பிப்ரவரியில் கூட வருமே அதை போன்ற காலகட்டங்களை தவிர மற்ற வருடங்களிலே இந்த கணக்கு மிக சரியாக பொருந்துவதை சொல்லி காலமும் இந்த உண்மையை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஞாலமும் இந்த உண்மையை உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இதை நாம் உணராமல் தவறாக சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே வேத சிந்தனையை விட்டுவிட்டு அந்த மாலும் அந்த இறைவனும் ஒருவனே என்று சிந்திப்போம் என்று பல இடங்களிலே அவர் வந்து ஹரிசிவன் பற்றி அந்த பேதங்கள் எல்லாம் கூடாது என்பதை பற்றி அவர் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே திருப்பாவை திருவம்பாவை ஒட்டியும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் ரொம்ப நாம் உணர்ந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் காலப்பார்வை அவருக்கு இருக்கக்கூடிய காலப்பார்வை எத்தனை பேருக்கு சிவராத்திரிக்கும் கண்ணனுடைய அந்த அஷ்டமி திதி இருக்கிறது இதற்கும் இடையிலே நூற்றி எண்பது நாட்கள் இருக்கிறது என்று நுட்பமாக கவனித்து சொன்னது அடுத்து இரவும் பகலுமாக இருவரும் பிரிந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னது அடுத்து உத்தராயணம் தட்சிணாயணமாக பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னது என்று அந்த நுட்பமான ஒரு பார்வை இருக்கிறதே அது அவரிடம் வந்து நாம் வியந்து நோக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த நுட்பமான பார்வைக்கு அவருடைய வாழ்நாளில் இன்னொரு ஒரு சின்ன விஷயமும் நமக்கு சான்றாக கிடைக்கிறது அதாவது நம்முடைய நாட்டை சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்தார்கள் இதில் சோழ நாடு என்று சொல்லும் பொழுது தஞ்சாவூரும் திருச்சியும் அது சார்ந்த மண்டலங்களும் நமக்கு நினைவிற்கு வரும் இந்த சோழர்கள் 
அப்படிங்கிற பதத்தை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லும் பொழுது சமஸ்கிருதத்தில் லா கிடையாது அங்கே வந்து லா தான் லா போட்டு தான் சொல்லுவார்கள் சோழ என்று சொல்லுவார்கள் சோழ சமஸ்கிருதத்திற்கு வரும்பொழுது சோழ ஆகிவிடுகிறது அது ஏன் அப்படிங்கிறத ஒருவேளை இப்படி இருக்குமோ என்று கேட்டு சிந்திக்கிறார் தானியத்தில் சோழம் என்று ஒன்று இருக்கிறது இந்த சோழத்தை கவனித்தால் தெரியும் அது தனக்கு உரை போட்டு கொண்டிருக்கிறது சோழம் என்பது உரை போட்டு மூடி இருக்கும் அதெல்லாம் பிச்சு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம் சோழ உள்ளுக்குள்ளே சோழ பொறிகளை நாம் வெளியே எடுப்போம் ஆக சோழம் என்றால் உரை அதனால தான் நாம் வந்து அணிகிற சட்டை இருக்கிறதே அதற்கு கூட சோழி என்று பெயர் வைத்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனித்தால் தெரிகிறது சோழர்களுடைய தலைநகரம் இருக்கிறதே அதற்கு உரையூர் ஆக உரை என்கின்ற பொருளிலே இருந்து தான் அது வந்திருக்கிறது என்று இந்த பெயர் இருக்கிறது லா ழா இந்த வித்தியாசம் இந்த வித்தியாசத்தை தொட்டு அவர் உள்வாங்கி வார்த்தைக்கு வார்த்தை உள்வாங்கி பொருளை சொல்லும் பொழுது இது இது எப்படி வந்து ஏதோ என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா இது எத்தனை கூர்ந்து கவனித்திருந்தால் இப்படி ஒரு பொருளை கண்டறிந்து நமக்கு சொல்ல முடியும் யோசித்து பாருங்கள் சோளம் என்றால் உரை அதாவது மூடி இருப்பது அந்த பொருளை எடுத்துக்கொண்டு சோழர்களுக்கு அவருடைய தலைநகரம் இருக்கிறதே அதற்கு உரையூர் என்று வைத்ததிலே கூட ஏதோ ஒரு இப்படி ஒரு பொருத்தம் இருக்குமோ இருக்குமோ என்று கேட்டு பொருளை நம்மிடம் விட்டு விடுகிறார் இதுதான் இதுதான் அந்த பொருள் இதை நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லலை இது ஒரு பொதுவாக புலவர் பெருமக்கள் நல்ல அறிஞர்கள் சான்றோர்கள் சொல்லின்பம் காண்பார்கள் சில சொற்களை சொல்லி சொற்களை பிளந்து பார்த்து விதவிதமாக பொருள் கொண்டு அந்த பொருள் கொண்ட விதங்களை மாற்றி மாற்றி சிந்திப்பது என்று இருக்கிறதே அது வந்து ஒரு இன்பம் அதில் வந்து மொழி வளரும் பேசுகின்றவர்களுடைய ஆற்றல் வளரும் அதையே தவறாக சொல்லும் பொழுது பொருள் மாறி போய்விடும் உதாரணமாக ஒரு வரி அந்த வரியிலே எம்பெருமான் கிருபைக்கு எல்லோரும் ஆளாக வேண்டும் என்று எழுதப்படணும் அப்படி எழுதும் பொழுது இந்த எம்பெருமானில் மாவுக்கு மேலே ஒரு புள்ளி விடுபட்டு போய்விட்டது அது உடனே அந்த எம்பெருமான் யமபெருமான் ஆகிவிட்டது யமபெருமானுடைய கிருபைக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சி யமபெருமான் வந்து நம்முடைய உயிரை மீட்டு நரகத்திற்கு இட்டு செல்லுகின்றவன் ஆகையினால் ஒரு சொல்லிலே வந்து ஒரு புள்ளி விடுபட்டு போனால் கூட எப்படி பொருள் மாறி போகிறது என்பதற்கு இந்த வரியை சான்றாக சொல்லுவார்கள் இப்படி பேசி இன்பம் காணுதல் என்பது உண்டு ஒரு சன்னியாசியாக மகாபெரியவர் இருந்தாலும் கூட அவருடைய வாழ்நாளிலே அவர் உரை நிகழ்த்துகின்ற இடங்களிலே அவர் இதை போல ரசமாக பல விஷயங்களை சிந்தித்து பேசியிருக்கிறார் நிறைய பேசியிருக்கிறார் வரும் காலங்களிலே வரும் நாட்களிலே அவைகளையெல்லாமும் நாம் நிறைய சிந்திப்போம்